Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ông Chúa của anh em trên một lần nữa chúng ta về đây để chúng ta cùng nhau thờ phụng Chúa và khen Chúa, cầu nguyện và tìm kiếm sự phục hưng. Praise God and welcome each and every one of you as we gather together once again to seek the Lord, to worship, to pray and seek out His revival. Chúng ta cảm ơn Chúa vì những buổi tối phước hạnh mà Chúa ngày cho hội thánh của Chúa trải qua ở trong buổi sáng. We praise God for what God has allowed us to experience in Him over the past 16 weeks. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lửa của sự hiện diện của Chúa thật là tuyệt vời. We praise God because His fire is wonderful to experience. Và sự phục hưng lớn lao xảy ra ở giữa chúng ta và chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó. And we know that revival is taking place amongst us, and we praise God for that. Chúng tôi nghe nhiều và làm chứng từ nhiều góc độ khác nhau của anh chị em của chúng ta kinh nghiệm Chúa làm việc trên đời sống. We've heard so many testimonies from different facets of life of various people throughout the church who have experienced God. Và có những người đã tấn tới ở trong sự hầu việc Chúa và uh, trong cái cách của mình, trong cái điều kiện của mình đã uh, thực hiện những cái chương trình để có thể hầu việc Chúa và rao giảng tin lập. And we know that some of you have shared with us that in your own way where God has led you, you've had the opportunity to serve God, to minister unto Him and to His people. Buổi sáu tuần chúng ta tìm kiếm Chúa và Chúa này cho chúng ta kinh nghiệm nhiều điều trong đời sống của chúng ta. For 16 weeks, we've been able to experience God in, in, his, in here at this church and in our own lives. Có những buổi nhóm mà bầu không khí giống như trong thời công vụ các sư đồ. There's times when the spiritual atmosphere is that as in the time of the Acts, the first church. Chúng ta thấy khải tượng, chúng ta nghe tiếng Chúa phán. We've seen visions and we've heard the voice of the Lord. Và chúng ta cũng kinh nghiệm được thân linh ngày đông đầy trên đời sống của chúng ta. We've also got to experience the Holy Spirit and the presence of God filling us. Chúng ta nghe những tiếng từ thiên đàng cũng như là những tiếng Thiên thượng Chúa ngày cho chúng ta khi chúng ta nhận được tiếng mới trong Chúa. We've heard the sound of heaven and we also heard the beautiful language, the new language that the Holy Spirit gives us. Tuan, let's fix the sound. Chúng ta nhận những cái lời tiên tri, sự chữa lành và giải cứu khi chúng ta được ở trong sự diện của Chúa. We receive words of prophecy as well as deliverance in His presence. Tôi có những buổi nhóm mà một vài anh chị em làm chứng lại với tôi là họ cảm nhận là nền nhà rúng động bởi sự hiện diện của Chúa. In some of our services, brothers and sisters have come and shared with me that they felt the floor begin to move as the Lord was presence was powerful. Thời những kinh nghiệm mà chúng ta không thể nào diễn tả được. Truly, these are some experiences that are very difficult to describe. Nó là kết quả của những ngày những giờ mà chúng ta kiên nhẫn cầu nguyện tìm kiếm Chúa. And this is the result of the time that we spent to fast and pray and seek the Lord. Tôi nhớ khi chúng ta thông báo kêu gọi thì giờ để chúng ta cùng nhau thiên ngân cầu nguyện. I remember whenever we made a calling to the church to join us in fasting and prayer. Thì có một cái sự đáp ứng của anh chị em thật là tuyệt vời. There was such a beautiful response from each and every one of you. Và anh chị em đã cam kết và hứa nguyện là sẽ có mặt ở đây và đồng hành với chúng tôi suốt ở trong những ngày này. And you committed to participate, to connect with us, to go after God with us throughout all those days. We'll try that again. So, hội thánh bởi vì ở trên này cái tiếng tiếng gọi là rất là nặng. The feedback was very strong, so it's so hard for us to hear. Cảm ơn Chúa vì những phước hạnh mà Chúa ngày ban cho chúng ta. Praise the Lord for the so many blessings that He allowed us to experience. Nhiều chị em đến nói với tôi là một sư cảm ơn một sư đã thực hiện điều này. Many of you have come and said, Pastor, thank you for leading us through this time. Thật là một cái lòng khao khát và Tôi, cá nhân tôi cũng rất là được khích lệ khi anh chị em dấn thân và cam kết đến như vậy. It was a time of hungering and thirsting after God for myself, and I was so encouraged when you were willing to commit and connect with me to go after the presence of God. Trong 16 tuần lễ mà chúng ta có những anh chị em là không vắng một ngày nào. Over the past 16 weeks, there have been some of you who have not even missed one day. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cái sự khao khát và cam kết đó. Chúa nghe rất là đẹp lòng. 
and we thank the Lord, we praise Him for your commitment and your hunger and thirst for God. Sự thao khát nhiều của nhiều người cho sự hiện diện quyền năng của Chúa và sự bày tỏ hiển lộ của sự hiện diện của Ngài. There are so many of you that hungered and thirst after the presence of God, His manifest presence. Và khi cái tấm lòng của chúng ta khao khát Chúa lên đến cao độ. And when there was a certain level that we experienced in our hunger and thirst for Him. Chắc chắn thiên đàng đáp ứng Chúa ngài đáp ứng với những tấm lòng đó. Surely heaven responded, God responded to the hearts who wanted Him. Và đó là sự phục hưng mà Tân ước mô tả cho chúng ta. And that is the kind of revival that the New Testament describes for us. À, nhiều nơi nhiều hội thánh vẫn tìm kiếm sự phục hưng theo cựu ước. There's many churches all over the globe that are seeking revival, but unfortunately, they're seeking it the Old Testament way. Đó là chúng ta phải ăn năn tội lỗi rồi chúng ta cố gắng để chúng ta quay trở lại với Chúa. And that is by the method of repentance and doing our very best to work as hard as we can to go after God. Rồi thì cái sự đáp ứng là chúng ta cứ để cho Chúa ngài tự ngài quyết định. And the response, that, uh, the expectation of God's response was that. Depending on how hard we worked, God would respond accordingly. Nhưng mà trong nước thì chúng ta thấy rằng sự phục hưng là điều mà đã mô tả lại cho chúng ta trong sách công vụ các sứ đồ. But we find in the New Testament the revival described in Acts. Tội lỗi thì chắc chắn là con cái của Chúa chúng ta biết rằng chúng ta phải ăn năn phải giải quyết nó, không cần phải chờ đến chúng ta có một cái hội đồng đặc biệt để chúng ta làm công việc đó. Of course, describing to us that when we sin in our lives, we have to repent. There's no need to wait for a special event or program or conference. Bởi vì chúng ta có Đức Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta, sự cáo trách của Ngài, thì chúng ta phải ăn năn khi Chúa Ngài cáo trách. Because we have the Holy Spirit in us, we repent immediately when the Holy Spirit convicts us. We don't wait. Trong cửa thì thần của Chúa đến trên một người, rồi khi công tác xong, Thần của Chúa lìa khỏi người đó. In the Old Testament, the presence of God, the Spirit of God would come upon a man and do a work, and whenever that work was complete, the Spirit of God would leave him. Hay là người đó khi phạm tội thì thần của Chúa lìa khỏi người đó. Or when that person sinned, the presence of God, His man, His presence upon them would leave that person. Nhưng mà trong tương ước thì chúng ta biết rằng Chúa Thánh Linh đã được Chúa Giêsu sai phái đến để ở với chúng ta đời đời. But in the New Testament, we know that the Holy Spirit was given to us by Jesus Christ to, be, to remain here on earth with us. Và khi Ngài đến thì Ngài mang tất cả quyền năng của Ngài đến với chúng ta. And when he comes, he brings all the power of God in heaven with him. Và cái mức độ mà chúng ta nhường đời sống của mình cho Chúa là mức độ mà Chúa có thể bày tỏ quyền năng của Ngài. And the level by which we are willing to surrender our lives to God is the level by which the Holy Spirit can fill us and move in us. Cho nên khi chúng ta nói đến sự đầy dạy Đức Thánh Linh ở trong tương ước, không phải là chúng ta được nhiều Đức Thánh Linh hơn, nhưng mà chúng ta giao đời sống của mình để Đức Thánh Linh ngày kiểm soát đời sống chúng ta trọn vẹn. So when we talk about the filling of the Holy Spirit even more and more in regards to the New Testament, it's not that we're asking more the Holy Spirits to fill us, we're asking for the Spirit of God, the Holy Spirit to fill us completely. Đời sống được đầy dạy Đức Thánh Linh là đời sống hoàn toàn nhưng cho Chúa kiểm soát. A life that is surrendered to the Holy, I mean filled with the Holy Spirit is a life that is completely surrendered to Him. Và đây là sự phục hưng của Tân Ước khi chúng ta giao trọn đời sống của chúng ta cho Chúa ngài kiểm soát ngài hành động đó là lúc chúng ta sống động trong ơn quyền của Chúa. And that is the kind of revival that we're talking about in the New Testament. Whenever we surrender our lives wholly and completely to God, allowing Him to fill us and use us. Khi tôi học hiểu được điều này ở trong đời sống của mình và áp dụng trong đời sống của mình. When I was able to learn this in my own life and apply it, thì có những lúc khi thấy hội thánh chung và những nơi khác thì người ta vẫn tìm kiếm Chúa theo kiểu của cựu ước. There's times that I was watching the church, the big church, let us see, and I would see certain churches seeking after revival the Old Testament way. Thì tôi cũng hơi thắc mắc là không biết rằng cái việc mình tìm kiếm Chúa theo tân nước thì phục hưng ở trong tân nước là có đúng hay là không? I would begin to question myself then, asking, well, as I seek the Lord and seek revival the New Testament way, is it the right way? Nhưng mà tặng Chúa cái ngày mà tôi gặp nhà truyền giáo Wayne Hoffman khi Praise God whenever I encountered and met um Evangelist Reinhard Bunke. Và trong lúc chúng tôi trong phòng cầu nguyện để chuẩn bị cho buổi nhóm. And as we were in the prayer room preparing for the service to begin. Và chúng ta trao đổi với nhau những cái kinh nghiệm uh, được Đức Thánh Linh ngài sử dụng. We began exchanging the stories of how the Holy Spirit was using our lives. Thì uh, ông xác nhận với tôi rằng đó là điều mà 
Kinh Thánh Tân Ước đã ghi lại cho chúng ta. He confirmed with me that that is the thing that the New Testament wrote is left for us to follow. Và đời sống của chúng ta kinh nghiệm được sự phục hưng ở trong Tân Ước là khi Đức Thánh Linh hoàn toàn kiểm soát đời sống của chúng ta. And that is that whenever we surrender our lives completely to the Holy Spirit and He is allowed to use us, that is revival. Và sự phấn hưng hay là sự thức tỉnh tâm linh đó là khi những người con Chúa được đầy dẫy thân linh Họ tràn ra đường phố, họ ảnh hưởng vào trong xã hội Và dắt đưa nhiều người đến với Chúa And true revival, otherwise known as a spiritual awakening occurs When everybody in the community surrenders their life to God to the whole, For the Holy Spirit to use them to touch and impact the people around them Và cảm ơn Chúa chúng ta đang được Chúa ngày dắt chúng ta đi con đường này And we praise God because He's using us And we're walking this journey with Him Và Chúa ngày kéo chúng ta vào ở trong một cái chiều kích, một cái dimension mới ở trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta. And he takes us to a new level, a new dimension in him. Và trong hội thánh của Chúa tại đây, Chúa ngài dạy chúng ta uh, cho chúng ta cái chìa khóa thế nào để chúng ta giữ đời sống của chúng ta cứ tiếp tục tiến lên ở trong ơn của Chúa. And the Lord has taught us here at VBC Houston how we continue to grow in the Lord and move forward in the Holy Spirit. Trong quá khứ thì cuộc đời đi theo Chúa chúng ta giống như là uh, cái sự trồi sụt chúng ta lên cao rồi chúng ta rớt xuống thật là thấp và chúng ta kinh nghiệm điều đó cứ lên xuống lên xuống trong cuộc đời thuộc linh của chúng ta. In the past, our spiritual lives was like that of a roller coaster. We would have highs and lows and highs and lows again. À, sau những cái ngày đại hội, sau những ngày trại, sau những cái chương trình bồi linh đặc biệt. After conferences, after winter uh, retreats, after certain revival prayer meetings. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta mạnh mẽ ở trong Chúa. We would feel that we were strong in the Lord. Và chúng ta muốn rằng Tôi rời khỏi nhà thờ lập tức để tôi đi ra và thay đổi thế giới này cho Chúa. And we were so excited and couldn't wait for the opportunity to step outside the four walls of church to begin to serve God and minister to people. Nhưng mà một vài tuần lễ trôi qua. But a few weeks go by. Thì cái cái ngọn lửa đó bắt đầu nó tàn đi. Then that fire it begins to diminish. Bởi vì chúng ta kinh nghiệm sự thâm viếng của Chúa hơn là chúng ta tạo một môi trường để Chúa có thể um, thoải mái mà ở lại yeah. ở trong chúng ta một cách dài lâu. Because we were going after the encounter, the experience with God in those moments, but we weren't going after the long-term relationship with him. Và cảm ơn Chúa trong những ngày qua Chúa sử dụng người sư xem để nhắc đi nhắc lại cho chúng ta một điều đó là đây là lối sống của chúng ta vì sự phục hưng ở trong tân ước là một lối sống chứ không phải là một lần thăm viếng của Chúa. We praise God that God has used Pastor Sam to teach us to walk us through and clarifying with us that to be filled with the Holy Spirit and to experience revival is a way of life, everyday life. Chúng ta giữ cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa không bị tắc nghẽn. We have to keep that and maintain the relationship that we have with God, not allowing anything to distract us from Him. Và không làm bất cứ điều gì làm buồn cái sự hiện diện của Chúa và Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. And do nothing to grieve the Lord and to cause Him to leave us. Bởi vì kinh thánh cho chúng ta biết, kinh thánh tổng nói cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể bất nhạt tiếng nói của Đức Thánh Linh. Because the New Testament teaches us that we can, there there is a way that we can silence or <laughs> yes, the Holy Spirit's voice. But Và chúng ta có thể dập tắt tiếng phán của Đức Thánh Linh, lửa của Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta. And that we can actually um, squench the fire of the Holy Spirit in our lives. Và cảm ơn Chúa là Chúa nhà dạy dỗ chúng ta, chúng ta có thể giữ được cái mối liên hệ chúng ta với Chúa một cách tốt đẹp khi chúng ta luôn giữ đời sống của mình trong sạch trước mặt Chúa và nhường đời sống của mình cho Đức Thánh Linh kiểm soát. And praise God that we can, that there is a way that we can maintain that intimate connection with the Lord and that is following his ways, keeping his ways. Khi lắng nghe anh chị em cầu nguyện cũng như những câu chuyện chúng ta trao đổi sau giờ nhóm. Whenever I hear the stories that you tell me or the conversations that you have after services, khi chúng ta uh, đang có một cái câu hỏi làm sao để chúng ta có thể giữ lửa của phục hưng luôn cháy ở trong đời sống của chúng ta. We're talking about conversations of how do we keep the fire of the Holy Spirit burning in us. Sự trong ngôn nói rằng lửa nó tắt là bởi vì thiếu củi. The book of Acts tells, oh, excuse me, the book of Proverbs tells us that the fire goes out because there's no more coal. Lửa phục hưng tắt khi chúng ta thiếu người mới tin Chúa. The revival fire begins to go silent or, or go down whenever we do not have new believers coming to Christ. Khi nói đến củi hay là gỗ khô là hình bóng của con người, à, Kinh Thánh nói đến hình ảnh này. Whenever we talk about the wood that's burned or the coal that's burned, we're talking about man. Thì chúng ta 
cần có việc truyền giáo dắt đưa nhiều người đến với Chúa để chúng ta giữ cho lửa phục hưng luôn cháy. We constantly have to be preaching and evangelizing the gospel so that many people can come to the Lord. Bởi khi chúng ta bước ra chúng ta truyền giáo chúng ta làm nhân chứng cho Chúa. Because whenever we step out to testify about God to be a witness for Him, thì chúng ta sẽ khám phá ra mình cần nguồn đời sống của mình và để Chúa Thánh Linh đầy dẫy trong mình càng hơn. Then you're going to discover that you have to surrender your life even more so that the Holy Spirit can fill you even more. Bởi vì khi chúng ta ra đi chúng ta sẽ khám phá ra rằng là cảm ơn Chúa có một số người được chữa lành nhưng mà không phải là tất cả. Because when we go out we're going to find that oh praise God there's a few people that have been healed but not everybody. Chúng ta quay trở lại chúng ta tìm kiếm ơn của Chúa để chúng ta có thể ra đi và thấy kết quả nhiều hơn tỷ lệ phần trăm nhiều hơn. And so then we're going to turn back around seeking God, asking him for more grace, um, more grace to go out to minister to see more people healed in his presence. Bởi vì quan sát chúng ta thấy mức độ của sự sức giàu khác nhau trên đời sống của mỗi người. Because whenever we observe we'll see that the level of anointing is different upon each person's life. Có người thì chúng ta thấy rằng chỉ một vài giọt dầu ở trong đời sống. There's sometimes that we look at somebody's life and we see that they only have a few drops of anointing. Có số thì như là một cái muỗng dầu ở trong đời sống. Some have a spoonful of anointing. Có người thì một cái bình dầu rất là đầy đủ ở trong đời sống. And some have a whole bottle of oil very full in their lives. Nhưng mà có những người chúng ta quan sát thì thấy như cuộc đời của họ là một cái giếng dầu mà chúng ta thấy rằng không có chừng mực ở trong đời sống. Some people, it's almost like they have a well of anointing that never goes dry. Và đó là mục tiêu của chúng ta, chúng ta muốn đeo đuổi Chúa kinh nghiệm và để Chúa ngày kiểm soát đời sống chúng ta đầy dẫy trong chúng ta đến mức độ chúng ta sẽ có mức độ của sự sức giàu lớn như vậy. And that is what we each desire is to continue to go after God, go after the Holy Spirit to have that level of anointing, a well's worth. Càng đi ra chúng ta càng thấy mình cần Chúa. The more that you go out to minister to others, the more you'll see that you need God. Và chúng ta nhận biết được một rằng Chúa ngày cũng rất muốn tuân đổ ơn quyền của ngài trên chúng ta. And you'll start to discover that God really does want desire to pour out His power, His Spirit upon you. Và Chúa thật sự đang đi tìm những nhân chứng sống cho Chúa ở trên thành phố này. Because He's truly looking for those who will testify real living witnesses for Him. Bởi vì đó chính là chìa khóa để công việc của Chúa được lan rộng. Because that is the key for the kingdom of God's work to be expanded. Bởi vì chúng ta kinh nghiệm Chúa và chúng ta đi ra chúng ta nói những gì mình thấy và nghe. Because we experience God and we go out and we tell others about what we have seen and heard. Một sự khác biệt khác mà tôi thường nhắc nhở cho anh chị em ở trong hội thánh của chúng ta. The other difference that I begin constantly have shared with you in our church. Đó là có sự khác biệt lớn giữa việc chúng ta đi ra chứng đạo và đời sống của một nhân chứng cho Chúa. There's a difference between us going out to testify or to witness for others and us living witness to others and being a witness, a life of witness. Khi chúng ta đi ra chứng đạo witnessing là chúng ta đi ra chúng ta trình bày về uh, dàn bài cứu rỗi phúc âm cứu rỗi của Chúa cho một người để họ có thể được. The act of witnessing is going out and presenting the gospel to others. Nhưng mà làm một nhân chứng là những người phải kinh nghiệm trong đời sống của chúng ta và chúng ta nói lại những gì chúng ta thấy và chúng ta nghe. But to be a witness is to be able to express what we have seen and heard regularly in our lives. Và khi chúng ta kinh nghiệm Chúa đến mức độ như vậy, and when we've experienced God at that level, thì chúng ta có thể ra đi và chúng ta làm chứng bất cứ nơi nào. We can go out and witness wherever we are. Khi mối liên hệ chúng ta với Chúa luôn được tươi mới. The relationship with God is continually fresh. Thì chúng ta sẽ luôn có chuyện để chúng ta làm chứng cho người khác. Something to tell others about with the new discovery in your relationship with God. Bởi vì chúng ta kinh nghiệm Chúa mỗi ngày. Because you've experienced Him every day. Đức Chúa Trời chúng ta là Chúa Trời vĩ đại. Our God is a great God. Thánh Linh là Đức Chúa Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời toàn năng ở trong chúng ta. The Almighty God, the Holy Spirit, all powerful lives within us. Và ngài hành động ở trong đời sống. And He works in our lives. Ngài là là Chúa toàn năng ở trong đời sống của chúng ta. He is the Almighty God living in each and every one of us. Thì mỗi ngày Chúa biến đổi ngài làm việc trên đời sống của chúng ta. And every day He's working in our lives, changing us, transforming us. Thì chúng ta luôn luôn có chuyện để chúng ta làm chứng cho. So we always have something to say to others, to tell others about God's goodness. Trong tất cả những góc cạnh nào của đời sống chúng ta đều có chuyện để chúng ta làm chứng. Of our lives, there's an opportunity to give testimony. Cho nên đây là điều rất là quan trọng chúng ta cần có trong đời sống của chúng ta. So this is very important. We have to have this in our lives. Nên chúng ta phải là những nhân chứng đầy quyền năng cho Chúa. Because we have to be witnesses that are full of the Holy Spirit and the power of God. Chúng ta ra đi và chúng ta làm nhân chứng cho Chúa trên thành phố của chúng ta. And we go out and we become a witness to the city. Các đoạn kinh thánh ghi lại cho chúng ta cái lòng nhiệt thành và quyết tâm làm nhân chứng cho Chúa 
được ghi lại cho chúng ta ở trong công vụ chương 5 từ câu 17 cho đến câu số 32. As you look in your outlines, we're going to be sharing out of Acts chapter 5 verse 17 through 42. It leaves for us a very good depiction of what it is to be a strong witness. Bắt đầu câu số 17. Let's look at verse 17, chapter 5 of Acts. Bây giờ thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ theo ông, tức là phái Sadduce, đầy lòng danh tị đứng dậy. Then the high priest and all his associates who were members of the party of the Sadducees were filled with jealousy. Bắt các sứ đồ giam và tôn ngục, nhưng ban đêm có một thiên sứ của Chúa mở cửa ngục, đem các sứ đồ ra và dặn rằng. They arrested the apostles and put them in the public jail, but during the night an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. Hãy đi, đứng nơi đền thờ và rao giảng cho dân chúng mọi lời của sự sống này. Go, stand in the temple courts, he said, and tell the people all about this new life. Nghe thế, các sứ đồ đi vào đền thờ, vừa lúc rạng đông và bắt đầu dạy dỗ. Khi thầy tế lễ thượng phẩm và đoàn tùy tùng đến, họ triệu tập hội đồng với tất cả trưởng lão và dân Israel lại, rồi sai người vào mục để giải các sứ đồ đến. At daybreak, they entered the temple courts as they had been told and began to teach the people. When the high priest and his associates arrived, they called together the Sanhedrin, the full assembly of the elders of Israel, and sent to the jail for the apostles. Nhưng các người thừa hành vào ở trong mục không thấy các sứ đồ tại đó liền trở về trình rằng. But on arriving at the jail, the officers did not find them there, so they went back and reported. Chúng tôi thấy một đống rất cẩn thận và lính canh đứng trước cửa, nhưng lúc mở ra thì chẳng thấy một người nào ở trong đó. We found the jail securely locked with the guards standing at the doors, but when we opened them, we found no one inside. Vì quản lý đình thờ và các thầy tế lễ cả nghe những lời ấy thì bối rối về các sứ đồ và không biết việc này sẽ ra sao. On hearing this report, the captain of the temple guard and the chief priests were at a loss, wondering. What this might lead to. Những cái người đến báo với họ rằng thì những người mà các ông đã bỏ tù bây giờ đang ở trong đền thờ dạy dỗ dân chúng. Then someone said, came to them and said, Look, the men you put in jail are standing in the temple courts teaching the people. Vì quản lý đền thờ với các nhân viên liền đi đến nơi và bắt các sứ đồ dẫn đi nhưng không dùng bạo lực vì họ sợ dân chúng ném đá. At that, the captain went with his officers and brought the apostles. They did not use force because they feared that the people would stone them. Họ giải các sứ đồ đi và đem đến hội đồng. Thầy thế lễ thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng. The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priests. Chúng tôi đã nghiêm cấm các anh lấy danh đó mà dạy dỗ. Thế mà các anh đã làm cho Jerusalem tràn ngập giáo lý của mình, lại còn muốn cho máu của người ấy đổ lại trên chúng tôi nữa chứ? We gave you strict orders not to teach. We gave you, sorry, no internet. We gave you strict orders not to teach in this name, and yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood. Câu số 29 phía rơ và các sứ đồ trả lời, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Sư sống lại là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. The God of our ancestors raised Jesus from the dead, whom you killed by hanging him on a cross. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên phải Ngài làm vua và cứu Chúa để ban sự an năng và sự tha tội cho dân Israel. God exalted him to his own right hand as prince and savior that he might bring Israel to repentance and forgive their sins. Đó có bằng hai là câu chìa khóa của chúng ta tại đây. Let's look at verse 32 which is the key verse for us tonight. Chính chúng tôi là những nhân chứng cho các việc ấy cùng với Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những người vâng lời Ngài. We are witnesses of these things and so is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him. Anh chị em các câu kinh thánh này cho chúng ta thấy cái lòng nhiệt thành cũng như quyết tâm của các sứ đồ trong việc rao giảng tin lành của Chúa. This Bible piece of scripture tells us or describes to us the perseverance, the heartbeat of the apostles. Và chúng ta cảm thấy ở tại đây đó là họ đầu phục Chúa hoàn toàn. And we can sense here that they surrendered to God, they submitted to him completely. Anh chị em họ vừa mới ở trong tù và được thiên sứ của Chúa mở cửa tù để cho họ đi ra. And we see clearly here that they were just in jail and the angels opened up the doors for them to walk out. Rồi thiên sứ bảo hãy đi đến đền thờ tiếp tục giảng đạo của Chúa. And the angel told them to go to the temple and continue preaching the word. Chúng ta không nghe họ hỏi các thiên sứ gì chứ mấy ông có thật sự biết cái lệnh mấy ông vừa mới bảo chúng tôi làm là gì không? We don't see them questioning the angel saying, are you sure? Do you know what you're asking? Họ, họ đang tìm chúng tôi đi giết bây giờ chúng tôi được tự do hãy để chúng tôi về với gia đình để chúng tôi trở về với hội thánh chứ? I mean, 
These people, they just almost wanted to kill us. Please, let us go back to our families. Nhưng mà chúng ta thấy rằng các sứ đồ rạng sáng, họ đứng trước đền thờ và tiếp tục giảng đạo của Chúa. But we see that the apostles, they were tenacious. They continued on to the temple to preach the word. Điều này cho chúng ta thấy một số chìa khóa để chúng ta giữ cho lửa phục hưng luôn cháy. And here we see certain keys that we can learn from on how to keep the flames of revival burning in our hearts. Thứ nhất chúng ta phải khao khát chinh phục linh hồn tội nhân. First, we have to love this the lost. Chúng ta phải hết lòng mong muốn nhiều người được cứu trong ơn của Chúa. passion for those souls, wanting people to be saved. Bởi vì khi chúng ta khao khát cứu linh hồn tội nhân, chúng ta sẽ được sự yểm trợ hoàn toàn của thiên đàng. Because whenever we have a passionate soul for the lost, then we're going to have all the support of heaven. Chúng ta không thể nào giữ cho cái sự sức dầu của Chúa và lửa phục hưng cháy mạnh trừ trường hợp chúng ta bận rộn trong công việc làm nhân chứng cho Chúa đưa người đến với Chúa. The only way that we can be able to keep that fire of revival burning in our hearts is to go out and to be witnesses to others sharing the gospel. Nên cho em nghiên cứu về sự phục hưng chúng ta sẽ thấy có một điểm chung. If you begin to study about revival you're going to see a common theme. Đó là sự phục hưng diễn ra thường trung bình từ 24 cho đến 36 tháng. We see that revival when a revival happens it usually takes place between 24 and 36 months. Nhưng khi sự phục hưng dần lại thì chúng ta biết rằng lý do là bởi vì hội thánh của Chúa đã quên cái việc rao giảng tin lành của Chúa. But whenever we see that revival begins to stop, slow down or stop in a certain area that God is moving, we start to notice that it's because people have, for, have no longer going out to find the lost and to preach the gospel. Lý do chúng ta thấy rất là dễ hiểu. It's very simple to understand. Bởi vì khi sự phục hưng diễn ra một cách mạnh mẽ bốc cháy. Whenever we see the revival fire of God happening very strongly, thì nhiều người được cứu được đưa vào hội thánh. We see a lot of lost people brought into the church to be saved. Rồi hội thánh bắt đầu tập trung vào việc đào tạo môn đồ và chăm sóc những người. And then we see the church begin to focus on discipling these people. Và bận rộn với công tác này thì họ buông tay Chúa và không còn giữ trong cái mối liên hệ và ở trong sự hiện diện của Chúa một cách thường trực giống như trước đó nữa. And whenever they get in that busyness of discipleship, working about programs and in Bible studies of that sense, then they begin to let go of the hand of God that they're seeking for a revival. Nhưng mà khi hội thánh của Chúa bận rộn trong việc rao giảng tin lành của Chúa. But when the church of God is consumed with going out and preaching the word of God, thì cái sự phục hưng kéo dài trong nhiều năm. Then we see that revival continues on for years. Một trong những cái cuộc phục hưng cận đại của chúng ta là cuộc phục hưng ở tại Argentina. One of the present day revivals that's taking place is in Argentina. Đã kéo dài hơn 25 năm. It's been taking place for over 25 years. Bởi vì Chúa này sử dụng một chức vụ của đầy tớ của Chúa là một sư Carlos Anacondia. Ông đi ra và rao giảng tin lành của Chúa. Because God is using a man of God, his name is Carlos Anacondia, and he goes out and he preaches the gospel. Và ông khi giảng tin lành của Chúa dấu kỳ phép lạ xảy ra. And whenever he preaches the word or evangelizes, signs and wonders follow. Khi ông cầm microphone lên, lấy thẩm quyền Chúa ngày ban cho, và ông trực diện với Satan và các quỷ dữ. Whenever he grabs the microphone and takes the authority of God upon him, he faces Satan and the evil spirits. Thường cái câu bất hữu của ông đó là his famous, Hỡi uh, Satan hãy nghe ta uh, The word that he uses his, Or his, his phrase that people know him for Is Satan you listen to me Và bắt đầu cột trói Những cái linh mà cầm giữ Cái vùng đó cũng như những cuộc đời he begins, Then he begins to bind up The demonic spirits that are Overpowering that area or that community Để giữa một hội chúng ở ngoài cánh đồng như vậy If went out in the field uh, For example a revival service that's happening Out in an open area Ba bốn trăm người quỷ ở trong họ bắt đầu xuất hiện và la hét lên. Three or four hundred people, the demons Hội thánh của Chúa có những người khiên cán tức là hai người khi một người đem vào trong cái liều giải cứu ở phía sau. And then they have people ready. For example, two people carrying that one uh, demonic manifesting person into the tent. Và có một cái toán để giải cứu phía sau. And then there's a team that does deliverance. Và việc xảy ra như vậy. Rồi những người cần được sự chữa lành thì khi ông công bố sự chữa lành của Chúa, người ta người ta được chữa lành tại chỗ. And people who need healing that are in the services, whenever he speaks out the word of healing in the name of Jesus, they're immediately healed. Và cuối cùng thì ông rao giảng tin lành của Chúa. And then finally he preaches the gospel. 
và kết quả là đưa rất là nhiều người đến với Chúa. Then finally, the end result is that many come to Christ. Thì ông là một nhân chứng trong quyền năng của Chúa. Because he is a witness for God and the power of God. Ông là người có học vấn chỉ có lớp 6 thôi. He only has the education level of a sixth grader. Khi ông bắt đầu rao giảng tin mừng của Chúa ở những cái cánh đồng trống như vậy. Whenever he would begin to preach the word of God in these open fields. Cái ngày đầu tiên ông giảng tin mừng của Chúa. The first day that he preached, first time nhiều mục sư ở vùng đó đã rủ nhau đi để đến để nghe uh, ông này giảng bởi vì biết ông không phải một người có được huấn luyện ở trường kinh thánh. Many pastors in the, or preachers in the region wanted to come and hear him preach because they knew that he did not have a very high education level. Nghe để nghe một cách chắc chắn để chuẩn bị ngày chủ nhật trở về để có thể giải thích cũng như là uh, bài tỏ rõ hơn cho những người trong hội thánh bởi vì biết rằng ông này sẽ giảng một bài giảng rất là tồi tệ. The purpose of them listening to the service or the sermon was to go back on the next Sunday and with the idea of uh, explaining the sermon to their congregation. They believed that because he didn't have a very good education that he would not be able to express himself well. Nhưng có điều hồi quên giống như là tòa công luận cũng như lãnh đạo do thái ở trong thời của ông vụ các sứ đồ. And there, but there's one thing that those preachers began to forget, just the same as the Sanhedrin, the people, um, the elders during the time here in Acts. Tôi ông Sir Carlos là người dành thời gian với Chúa. And that is, Pastor Carlos was a man who made time to be with the Lord. Và ông là người được đầy đức thánh linh. He was filled with the Holy Spirit. Trước khi ông mở một cái buổi chương trình truyền giảng như vậy. Before he would begin to have an evangelism service like this. Ông thường đến cái vùng đó. He would come to that area, that community. Mướn một cái phòng ở trong khách sạn. He would rent a place in the hotel. Và ông ở đó trong hai tuần lễ. And he would stay there for two weeks. Kiêng ăn cầu nguyện. Fasting and praying. Xin Chúa chỉ ra linh chủ quyền của vùng này là God to reveal to him what are the spirits that are ruling and reigning in this region. Và trong thẩm quyền và sự sức dầu của Chúa. And in the authority and the power of God. Ông đã chiến trận. He would begin to fight. Và cuối cùng ông đã kinh nghiệm được sự đồng ý của thiên đàng đó là trời mở ra trên vùng đất này. And then as he would seek after um, as he would display the authority and the power of God to bind up those spirits then he would begin to see open heavens upon that region và kết quả là khi ông chia sẻ lời của Chúa and, and then the result was whenever he would preach the word hàng ngàn người đến với Chúa trong một buổi tối thousands of people would come to the Lord in one evening và cái buổi đầu tiên đó hơn 10 ngàn người tin Chúa and the first time he did an evangelism service like that more than 10,000 came to know the Lord và kết quả đó là các đại phát thanh ở trong cái thành phố đó đến bộ tiếp truyền hình chương trình truyền giảng của ông. And the result of that after the first service was that the TV stations, the radio broadcast stations, they would come and they would want to play his the next service live on the radio or on TV. Bây giờ các mục sư vùng đó ăn năn. And then the pastors in that region began to repent. Họ đang có một sự khác biệt lớn giữa người được sự sức dầu và người không được sức dầu. They began to recognize that there was a big difference between the anointed and those who are not. Người có được huấn luyện trường lớp của trường kinh thánh mà không có sự sức dầu thì không làm được gì cả. Those who are trained and well educated in theology but did not have anointing, they could do nothing. Nhưng mà người thiếu cái sự chuẩn bị của trường lớp nhưng mà đầy dẫy sự sức dầu của Chúa thì chính quyền năng của Chúa có thể tự do hành động qua những but con người. But one who did not have the opportunity to be well educated but was filled with the Holy Spirit and anointed can move in the power of God. Và cái điều tốt hơn nữa là một người có được huấn luyện và được đầy dạy Đức Thánh Linh và được sự sức dầu của Chúa cùng một lúc. But even better would be one who is educated in the scriptures and theology and then also anointed by God. Nếu mà người đó biết nhờ cậy Chúa hoàn toàn. As long as that person knew how to depend on God completely. Thì kết quả sẽ rất là lớn lao. Then we'll see a great result for the kingdom. Tôi nhớ vị mục sư mà chịu trách nhiệm cái liều giải cứu. I remember the pastor who was in charge of the deliverance tents. Ông đến đây và huấn luyện cho đại hội. He came here and he trained us for revival conference. Ông nói rằng mục sư Baptist được huấn luyện rất kỹ về thần học. He said that the Baptist preachers were trained very well on theology. Và những mục sư Baptist này mà được đầy dạy đức thánh linh nữa thì là thế giới tôi tầm cô chừng bởi vì họ sắp sửa chuyển nhiều người vào vương quốc của đức chúa trời. When all of those Baptist preachers who are well educated in theology become anointed by the Holy Spirit, the 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 in the spirit realm, what a difference that would make. Anh chị em nhớ chúng ta chúng ta chúng ta có lời của Chúa thì chúng ta cũng cần phải có linh của Chúa. My brothers and sisters, we have the word of God, but we also have to have the spirit of God. Các sứ đồ đã 
bên cạnh Đức Chúa Giêsu và nghe sự dạy dỗ trực tiếp từ nơi Chúa Giêsu. The apostles were, were living next, walking with Jesus Christ, and they got to hear his teaching. Rồi khi họ được Đức Thánh Linh bổ xuống trên họ một cách đầy dẫy, khi họ được bắt tem trong Đức Thánh Linh. And when the Holy Spirit came upon them and they were baptized in the Holy Spirit. Thì lời họ giảng có quyền năng Đức Thánh Linh. The word they were preaching had the power of the Spirit to support them. Thì kết quả của chúng ta đã thấy ghi lại trong đa phần sách của Chúa Giêsu. All written for us in the book of Acts. Chúng ta cần phải khao khát chinh phục linh hồn tội nhân. We have to have compassion or have passion for lost souls. Và chúng ta cần phải nhanh chóng đi ra để chúng ta chia sẻ về tin lành của Chúa. We have to very quickly go out and preach the gospel. Để dắt đưa người ta vào trong vương quốc của Chúa. Bring them to the kingdom. Và đó là công tác mà Chúa mình muốn chúng ta thực hiện. And that is the work that God wants us to accomplish. Mục tiêu của chúng ta là đưa người tin nhận Chúa và chuyển họ vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Our objective should be to bring a non-believer to receive Jesus Christ as Lord and Savior so that we can transition them into the kingdom. Anh em cái sự nóng cháy mà chúng ta trải nghiệm hiện tại trong tấm lòng của chúng ta. That burning fire that we're experiencing in God. Đó là công việc của Đức Thánh Linh hành động ở trong chúng ta. That is the work of the Holy Spirit working in us. Tôi nhớ lòng nhiệt thành thiêu đốt ở trong tôi. I remember that feeling of burning passion by the Lord. Khi tôi dâng đời sống của mình cho Chúa. I gave my life to him. Khi thuyền của chúng tôi cập bến về ở tại một cái đảo hoang ở tại Indonesia. Whenever our boat began to dock at Indonesia. Và tôi sốc sắn đi ra nói về Chúa cho những người xung quanh. And I very boldly went out and preached the gospel to those around me. Tôi nhớ ngồi ở tại những cái hòn đá gần ở tại bờ biển của cái đảo đó. I remember sitting on the rocks Uh, by the beach area, làm chứng và và tin mừng với những người khác về tin lành của Chúa. And having a talk, um, explaining about the gospel to the people there. Và rất là nhiệt thành ở trong việc rao giảng tin lành của Chúa. And I was committed to going out and evangelizing. Và dĩ nhiên là lúc đó chưa được huấn luyện cho nên không có kết quả nhiều nhưng mà lòng nhiệt thành là không thể nào uh, từ chối được. Of course, during that time, I didn't have very much training, so there weren't very big results. But I had passion. Khi đến trại tị nạn Pulangalan. Whenever I came to the Và refugee camp, và khi chúng tôi cất xong cái nhà nguyện, and that we finished building the worship center, mỗi buổi sáng đúng giờ rưỡi sáng chúng tôi thức dậy. Every morning at 4:30 we would wake up. Chúng tôi đốt đèn bảo và chúng tôi đi từ bà rắc này đến bà rắc khác kêu gọi đánh thức các anh em con gái của Chúa thức dậy và chúng tôi lên nhà nguyện và chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày. We would take our flashlights, walking in the dark, going from barrack to barrack, finding people, waking them up, saying, "Hey, let's go and pray together." Sau đó trong ngày thì chúng tôi đi ra làm chứng cho những người ở trong các bà rắc chung quanh. And then we would go to the various surrounding barracks and go and testify, evangelizing to those there. À, nguyên năng của Chúa hành động với chúng tôi. The power of God was working with us. Luôn cả những người phù thủy, những người cô bói. Even those who were fortune tellers would submit. Um, họ rất là là bối rối khi chúng tôi bước vào ở trong cái barrack của họ. The sorcerers, the fortune tellers, they were very confused when we would step into their barracks. Họ năn nỉ chúng tôi rời khỏi chỗ đó. And they would beg us, would you please leave? Bởi vì đứng ở trong chúng tôi rất là lớn. Because the God in me is you in us. Them. Yeah. Okay, because the God in us as believers was so great. Họ nói rằng khi các ông tới nơi thì là đứng ở trong các ông đã, đã đuổi hết mấy cái người mà giúp đỡ cho tôi để tôi biết để tôi có thể có hỏi The sorcerers would say, you know, the God that is in you is so great that uh, the people who would come to have their palms read or fortunes told, they would begin to leave. Mọi năng nghĩ là xin mấy ông đi chỗ khác để chúng tôi có cơm ăn bởi vì họ có bói để họ lấy tiền. So and they would beg us to leave because they knew that without those kind of customers they would have no money for food to eat. Khi đến định cư tại Houston này. Whenever we came to Houston, chúng tôi cùng với uh, các anh em đi ra để làm chứng. We would go with our brothers to go out and uh, evangelize. Chúng tôi gõ cửa hết tất cả những gia đình Việt Nam ở vùng Sabo và ở Houston. We knocked on the doors of all the houses in South Bell in the southern area of Houston. Và chúng tôi đi vào trong những khu apartment có đông người Việt Nam ở tại đây. And we would go to the apartments where we knew a lot of Vietnamese people were living. Dắt đưa rất là nhiều người đến với Chúa. Bringing so many people to Christ. Buổi chiều thì chúng tôi đi đến hội thánh tin lành Việt Nam và nhóm lại. In the afternoon we would go to the Vietnamese Baptist Church and gather together. CMA Church. Oh, CMA Church. Và chúng tôi đã đưa những anh em, những cái gia đình của những người truyền thống và đi đến giúp đỡ cho họ có một đi tin thật nơi Chúa và rất là nhiều người đã điều chỉnh đức tin của mình. And we would bring the those that were more religious, following the traditional way of just religion, and we bring them into a relationship with Christ. Đưa họ đến chỗ đặt đức tin nơi Chúa một cách cá nhân và một kinh nghiệm với Chúa một cách cá nhân trong đời sống. And we would lead them to put all of their faith in Christ 
in, um, to have an intimate relationship with him. Và cảm ơn Chúa, có nhiều người đã đáp ứng. And praise God, many responded. Và họ đã xin ông một sư để xin được bắt tên nước trở lại. And then they would ask to be baptized again by water. Lúc bây giờ một sư rất là giận chúng tôi. And at that time, the, their pastors would be very angry with us. Ông nói rằng And he would say, đây là cháu nội cháu ngoại của một sư mà tại sao bây giờ lại lại nói là tin Chúa rồi lại được uh, bắt tên nước trở lại. These are my grandchildren. Why are they? Somebody grandchildren. Oh, these so are somebody. Some these are pastor's grandchildren. Why are they coming to me professing their faith and wanting to be baptized again? Tôi nói bởi vì họ chưa thật sự tin Chúa khi họ được bắt tên lúc nhỏ. Because I, then I explained to them it's because they didn't really know Christ whenever they were baptized as little children. Ban đầu ông rất là khó chịu về việc này. In the beginning, he was the pastor was very uncomfortable with this. Nhưng mà khi thấy những đời sống được biến đổi, but when he saw lives were changed, transformed in Christ, cảm ơn Chúa ông dần hiểu là những người có đạo và những người thật sự tin Chúa cũng khác nhau hoàn toàn. Praise God, he began to understand that people who had religion and those who had relationship with Christ, Christ were completely different. Tôi có cái kinh nghiệm đó bởi vì tôi lớn lên trong gia đình của người tin lành. I had that experience because I grew up in a Baptist family. Mà chưa bao giờ có kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân. But I never experienced Christ individually. Cho đến khi tôi trên đường vượt biển thì lúc bây giờ mới kinh nghiệm Chúa. I was on the ocean waters escaping Vietnam. Và khi được Chúa ngài thăm viếng ở trên cuộc đời, kinh nghiệm Chúa trong đời sống thì chúng tôi nhiệt thành đem tin lành của Chúa đến cho những người lân cận. But whenever I experienced God personally, had an intimate relationship with him, then I would bring others to Christ. Và trong chúng tôi Gõ hết tất cả những cái cửa của khu apartment Ở gần đây, vùng sinh hoạt của Hậu Thánh của chúng ta Ở tại đây Để lao giảng tinh lành của Chúa cho họ My wife and I, we would go to the apartment complexes near here Knocking on every single door To preach the word to those people Và dắt đưa những người ở vùng này đến với Chúa ở Trong ơn của Ngài We were able to bring people in this community to the Lord Cái trường khóa thứ hai Chúng ta giữ cho sự phục hưng, lửa phục hưng luôn trái Tìm thấy ở tại đây The second key to having revival fire continually burn Đó là chúng ta mặc lấy quyền phép cho một vụ Is that we have to have empowerment for the ministry Chúng ta cần hiểu là sự sức giàu Quyền phép của Đức Thanh Linh đã được ban cho Để chúng ta làm nhân chứng cho Chúa We have to understand that we have to be clothed with power The anointing is given to us So that we can go out and evangelize Đó là mục đích chính của việc chúng ta được Chúa ngài đổ Thanh Linh của Ngài trên chúng ta That is the primary purpose that the Lord allows for His Spirit To come upon us vì nếu chúng ta không thực hiện thì sự sức dầu sẽ khô dần trong đời sống của chúng ta. Because if we don't operate in bringing others to Christ, then that anointing will begin to dry up. Có một chương một câu tám nhắc cho chúng ta. Let's look at Acts chapter 1 verse 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. But when you, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Và làm chứng về ta. And you will be witnesses. Tại thành Jerusalem, cả xứ Judea, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. In Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Khi Đức Thánh Linh giáng trên thì chuyện gì xảy ra chứ? When the Holy Spirit comes upon you, what's going to happen? Chúng ta được mặc lấy quyền phép. We're clothed with power. Mặc lấy quyền phép để làm gì? Why are we clothed with power? Chúng ta được mặc lấy quyền phép để chúng ta làm chứng cho Chúa. We're clothed with power to become witnesses for the Lord. Ở trong bản tiếng Anh thì dịch là để chúng ta làm nhân chứng cho Ngài. In the English, it said to become a witness. Thì xin Chúa ngày ban phước để chúng ta trở nên những người làm nhân chứng cho Chúa. May the Lord bless us so that we can become a witness for God. Chúng ta đã được kinh nghiệm Đức Thánh Linh trong đời sống. We experience the Holy Spirit in our lives. Chúng ta kinh nghiệm Chúa ngài đổ đầy trên đời sống của chúng ta. We experience God pouring out His Spirit upon us. Công việc của chúng ta là phải ra đi để giúp đỡ người ta đến với Chúa. We go out and help people come to Christ. Quyền năng Chúa ngài giáng trên chúng ta là để chúng ta kinh nghiệm quyền năng để làm nhân chứng cho Chúa. The power of God coming upon us is so that we can be a witness for the Lord. Từ những người lân cận cho đến khắp cùng thế giới. From our neighbors to all those that we encounter. Mặc lấy quyền phép để chúng ta truyền giáo. Be clothed in power so that we can evangelize, be a witness. Và khi chúng ta đi ra truyền giáo thì sự sức dầu của Chúa cũng sẽ gia tăng trong đời sống. And when we become a witness, uh, the anointing will increase as we go out to preach the word. Và thẩm quyền thuộc linh cũng gia tăng trong đời sống của chúng ta. And the authority, spiritual authority in our lives will increase. Càng kinh nghiệm quyền năng của Chúa, kinh nghiệm kết quả của việc truyền giáo thì thẩm quyền thuộc linh cứ gia tăng trong đời sống của chúng ta. As we begin to experience the power of God as we begin to experience the power of ministry then the anointing will increase 
bởi vì chúng ta kinh nghiệm và chúng ta thấy nó kết quả because we experience it and we see the results of it thì khi chúng ta đủ nghĩ chúng ta sẽ đủ với tất cả thẩm quyền mà với một cái đức tin chắc chắn so whenever we do, we command the demons to leave then we do it with all the authority that we're confident in the Lord và khi chúng ta công bố một sự chữa lành xảy ra thì chúng ta cũng không một chút nghi ngờ and whenever we declare healing we know that there's no doubt bởi vì chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Chúa và chúng ta thấy kết quả nó như thế nào. Because we've experienced the power of God and we see the results. Anh chị em mình nhớ đang nhớ nhắc cho chúng ta. Do you remember what Daniel reminds us of? Đó là những người biết Đức Chúa Trời của mình sẽ làm những công việc lớn lao, những công việc táo bạo. The people who know their God are going to do great works for Him. Amen. Amen. Chúng, Amen, my and chúng ta cần biết Chúa, chúng ta cần biết Chúa. The more that we know Chúa. God, the more uh, effective we will be for the kingdom. Thì chìa khóa thứ ba cho chúng ta đó là đơn thuần làm nhân chứng cho Chúa. Is that we have to have big đơn thuần. To simply, huh? Number three, to simply be a witness. Oh, to simply be a witness. Sorry. <cười> Anh em chúng ta không cần phải chờ đợi mình biết hết kinh thánh mình mới đi ra mình kết quả cho Chúa. We don't have to wait to know all the Bible to go out and be a witness. Chúng ta làm nhân chứng đòi hỏi chúng ta có hai cái điều kiện. To be a witness, there's only two requirements. Đó là chúng ta thấy và chúng ta nghe những gì mà chúng ta đã chứng kiến ở trong đời sống của mình. That is that we see and we hear the things that we've experienced in our lives. Anh chị em khi chúng ta chứng kiến một việc gì đó xảy Whenever ra. Whenever we see something happen, chúng ta có thể làm một nhân chứng. We become a witness. Để chúng ta nói rằng tôi đã thấy việc nó xảy ra như vậy như vậy. I saw this happen like this and this and this. Và anh chị em khi chúng ta làm nhân chứng cho Chúa cũng giống như vậy. And when we become a witness for God, it's very similar. Anh chị em muốn hỏi tôi làm sao để tôi có thể bắt đầu từ đâu để tôi có thể trở nên nhân chứng cho Chúa? Many people will ask me where do I begin to become a witness for the Lord? Anh chị em, cầu của Chúa cho chúng ta biết thứ nhất là bắt đầu ở tại Jerusalem của chúng ta. The, the word of the Lord tells us that it starts at our Jerusalem. Bắt đầu với bạn bè của chúng ta. It starts with our friends. Bắt đầu với những người thân thương của chúng ta. It means that it starts with our family members, the people that we love. Những người cùng sở làm với chúng ta. Our coworkers. Những người mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày. People that we encounter every day. Bắt đầu từ ngay cái chỗ Chúa người đặt để chúng ta. It begins exactly where God has put us. Chúng ta là những nhân chứng. We become witnesses. Cho sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. The presence of God in our lives. Ở lý do tại sao 16 tuần qua Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong những mức độ khác nhau. Why is it over the past 16 weeks the Lord has wanted us to experience His presence at different levels? Và chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa uh, trong những ngày qua thật là rõ ràng ở trong đời sống của chúng ta. And we praise God that we've been able to experience the presence of God very clearly over the past few weeks. Thứ ba, cái cách mà chúng ta có thể làm nhân chứng kết quả cho Chúa. There's three ways that we become a witness for God. Thứ nhất là những cái lĩnh vực của ảnh hưởng. The first is in areas of influence. Chúng ta ai cũng có một cái tầm ảnh hưởng trên một số đông người. Each and every one of us has influence over a certain amount of people. Những người nghiên cứu về truyền giáo cho biết là mỗi chúng ta có ảnh hưởng trên ít nhất là 100 người xung quanh chúng ta. People who study about evangelism say that each and every one of us has influence over at least 100 people. Những người chúng ta tiếp xúc thường xuyên ở trong đời sống của chúng ta. The people that we encounter on a regular basis every day. Lãnh diện của chúng ta. It could be our neighbors, our people next to us. Luôn cả người tính tiền ở siêu thị khi chúng ta đi chợ. Maybe it's the person who is at the cash register at the grocery store. Người cắt tóc cho chúng ta, người làm bóng tay cho chúng ta. The person who cuts our hair, the people who do our nails. Những người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. The people that we encounter every day. Bà con thân nhân của chúng ta. It could be our family members. Bạn bè của chúng ta. Our friends. Chúng ta có nhất là 100 người we chúng ta trong các mối quan hệ và chúng ta có ảnh hưởng trên đời sống của họ. people that we have influence over. Và qua đời sống của chúng ta. And, and the set is through our lives. Những cơ hội có thể nói về Chúa được mở ra cho chúng ta. There are opportunities as we go in our everyday lives that we can share the word of God. Chúng ta hàng ngày là những nhân chứng cho Chúa. Every day we are a witness for the Lord. Hay là chúng ta làm nhân chứng cho xác thịt của chúng ta. Or we become a witness of our flesh. Khi chúng ta làm nhân chứng cho Chúa. Whenever we are a witness for God, người ta nhìn đời sống của chúng ta. People look at our lives. Người ta nói rằng có gì đó lạ lạ về anh chị. And we say there's something a little different about you. Sau khi họ nghiên cứu một lúc họ nói có phải là người tin lành không? After observing and looking very carefully, they may say, are you a believer? Và khi chúng ta nói rằng đúng tôi là người tin lành, tôi là người tin Chúa. And then you say yes, I am a believer. Thì nói rằng ồ oh, hiền chi, nhìn anh chị. Oh, no wonder. Khác hơn những người khác. You look, you're so different from those around you. 
Anh chị em đó là chúng ta làm nhân chứng cho Chúa. That is you being a witness to others. Thế nào Chúa đã làm việc trên đời sống của chúng ta? How is it that God has worked in your life? <cười> chúng ta thấy bí quyết ở đây đó là một cái tấm lòng sẵn lòng để chúng ta chia sẻ về Chúa cho người khác. So the key is that we have a heart that's ready to witness to others. Bên trên những điều này được ghi lại cho chúng ta trong Kinh Thánh. And these things are written back for us in the Bible. Ở trong Thánh Giăng chương 1 câu 45. When we look at John 1:45. Philip gặp Nathanael nói với người rằng chúng ta đã gặp đấng mà môi xe có chép ở trong luật pháp và các đấng tiên tri cũng có nói đến ấy là Đức Chúa Sư Anasaret con của Giuse. Philip found Nathanael and said to him, We have found him of whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. Chúng ta thấy tại đây Philip gặp bạn của mình là Nathanael. We see here that Philip found his friend Nathaniel. Ông giới thiệu Nathaniel đến với Chúa. And he introduced Nathaniel to Jesus Christ. Anh Rê giới thiệu cho anh của mình là Phêrô đến với Chúa. Andrew um, introduced Jesus to his brother Phêrô Peter. Philip, Philip và anh Rê and Andrew đưa những người Gorét đến gặp Chúa Giêsu. Gorét, the Greek to the Lord. Và chúng ta thấy tại đây trong các mối quan hệ những nhân chứng này giới thiệu về Chúa cho những người thân quen của mình. We see in all of these relationships that these witnesses would introduce Christ to their loved ones. Thứ hai chúng ta làm chứng cho ở trong những cái môi trường của những cuộc hẹn chính thức. And secondly, we become a witness in divine appointments. Đây là những cuộc gặp gỡ mà chính Đức Chúa Trời, chính Đức Thánh Linh ngài tạo nên cho chúng ta. These are encounters that the Holy Spirit Himself arranged. Chúa sắp đặt cho chúng ta được gặp gỡ những người sẵn sàng tin Chúa. God allows for us to encounter people who are ready to hear the gospel. Chúng ta đã khuyến khích anh chị em và những anh chị em thành cần tâm mà chúng ta làm điều này, trung tính làm điều này. Chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để làm chứng cho những cuộc hẹn thiên thượng này. So I encourage you, my brothers and sisters, if you follow this, you're going to have many opportunities um, with, for to have these divine appointments to share the word of God. Mỗi buổi sáng chúng ta cầu nguyện với Chúa. Every morning you pray to God. Và Chúa hôm nay Chúa muốn còn chia sẻ về tinh lành cứu rỗi của Chúa và làm nhân chứng cho Ngài với ai. Lord, who do you want me to be a witness to today? Và chúng ta mở mắt ra quan sát xem Chúa Ngài sắp đặt được đó như thế nào. And you begin to open your eyes and look for the arrangements, appointments that God has made. Chúa Ngài mở chúng ta nhiều cánh cửa để chúng ta có thể bước qua để chúng ta làm nhân chứng cho Chúa. He opens the Lord opens many doors that we can step through to become a witness. Luôn cả những cái người mà chúng ta không ngờ nhưng mà Chúa Ngài sắp đặt. Even those that we could never imagine, the Lord would appoint them to meet with you. Khi chúng tôi bán căn nhà cũ để sắp xếp dọn dẹp để qua căn nhà mới hiện tại. Whenever we sold our old house to be able to come uh, prepare moving into our new house. Và cái ngày để đến uh, để ký giấy tờ. The day that we went to go sign the papers to close on the house. Để chúng tôi ngồi xuống với uh, nhân viên của địa ốc cũng như anh chị Nguyễn Thành Đức ở trong hội thánh của chúng ta. We began to sit with the people at the title company as well as as Mr. Dick and, and Miss Vung. Là trong lúc mà chuẩn bị để ký giấy tờ. And as we were prepared to sign those papers, thì uh, uh, cô này giới thiệu cho chúng tôi là tất cả những cái giấy tờ này đó, uh, chúng tôi đã coi về tình trạng tài chính của một sư vân vân. thì uh, có phải là tất cả đều giống như vậy không? Um, the woman explained to us, you know, throughout these paperwork, as you read through it, all we've done research into your finances. Is this correct? À, có gì thay đổi không? Is there any changes that have been made? Tôi nói rằng không có gì thay đổi. And I said nothing has changed. Anh nói phải, cô nói rằng phải hỏi cho kỹ bởi vì có những người có thể thay đổi về mặt tài chính của mình rất ngắn. Um, be- the reason why she explained, the reason why she had to ask was because there's some people whose finances, their situation changes rather quickly. Bởi vì cuối cùng họ chỉ đi lectures, đi đánh bạc thì trở về đời sống tài chính có thể là thay đổi rất lớn. Because all it takes is a weekend at Lake Charles gambling and their finances can be, can be completely different. Tôi cười tôi nói rằng tôi không lo chuyện đó, tôi là một sư, tôi không có đi đánh bạc. I said you don't have to worry about that when it comes to me. I'm a pastor, I don't gamble. Tự nhiên mắt của cô mở to rồi nhiều nó, ôi, một sư, một sư mình quốc khánh rồi. And she said, you're a pastor, Pastor Khan? Tôi nói rằng có một cô cũng ở trong văn phòng này bị bệnh ung thư rất là nặng. She said that there was a woman in the same offices who had a very severe case of cancer. Xin một sự thêm lời cầu nguyện cho. So pastor, would you pray for her? Tôi nói rằng sẵn sàng không phải chỉ thêm lời cầu nguyện mà cầu nguyện liền cho cô ở trong ngày hôm nay nếu tôi được phép và có cơ hội. 
And I told her, of, of course, I'm, I'm ready to pray for her, but if I have the opportunity, I'll pray for her right now. Tôi nhớ ông Đức ngồi bên tay trái của tôi. I remember that Mr. Dick was sitting on my left. Hai thầy trò nhìn nhau và mỉm cười. Hai thầy trò. Oh, I and Mr. Dick, um, teacher, teacher and student, student looked at each other and smiled. Và chúng tôi nói rằng cửa cơ hội đang mở ra cho chúng ta. And, I said, and we said, the doors of opportunity were opening for us. Và cô Vân rất là chuẩn bị, đúng như là một cái người tín đồ của VBC Houston rất là chính xác. And Miss Vung, she was prepared just as a VBCer would be. Là con gái của Chúa thuộc VBC tới đây, ai cũng phải có một chai dầu sẵn sàng để xúc dầu cầu nguyện cho người bệnh phương. Is that everybody here at VBC, you should each have a little jar of oil being prepared to pray for people, right? Bây giờ chặn cửa trước khi cho ra về hôm nay. Ai không có dầu thì phải ở đây cho tới sáng. So, <laughs> later I'm going to stand at the door and I'm going to check. And if you don't have oil in your bag, you're going to have to stay here till the morning. Tôi chơi cho vui nhưng mà hôm đó cô Vân lấy ở trong ví ra liền một chai dầu. That day, Miss Vung took out a bottle of anointing oil from her purse. Và chúng tôi đã bước vào ở trong văn phòng và cầu nguyện cho cái người đó. And we were able to step into the office and pray for that woman. Và cảm ơn Chúa, Chúa chữa lành cho cô về bệnh ung thư. And praise God, God healed her from cancer. Khi tôi ký giấy cho căn nhà mới. Whenever I signed paperwork for the new house. Thì cô đó là người đã sắp đặt giấy tờ để chúng tôi ký giấy trước title company. The one that we prayed for, she was the one who prepared the paperwork at the title company. Cô cảm ơn rất nhiều vì tôi đã cầu nguyện và cô đã hoàn toàn không có ung thư trong thân thể của cô. She shared with me she was so thankful that we prayed for her and that now at this time she had no cancer in her body at all. Anh chị em cửa cơ hội mở ra cho chúng ta mỗi ngày. My brothers and sisters, the doors of opportunity open for us every day. Every morning, begin to pray to God. Hôm nay Chúa ngày sẽ cho con gặp ai, cơ hội nào. Will allow me to meet. What opportunities will you give me? Vì thánh linh của Chúa chính là nhà truyền giáo của chúng ta. Because the Holy Spirit is our evangelist. Ngài sắp đặt để chúng ta có thể gặp những người sẵn sàng nghe. He prepares appointments, encounters for us. Những người có nhu cầu mà chúng ta có thể trong danh và ơn của Chúa chúng ta đáp ứng nhu cầu đó. Because people out there they have needs, and by the grace of God and by the power of his name we can meet those needs và chúng ta có thể phục vụ họ. and we can minister to them the key is that we have to be ready Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Chúng ta chẳng những sẵn lòng mà chúng ta phải sẵn sàng nữa. not only do we have to have prepared hearts we have to be ready willingness and Willing readiness, and readiness. Xin Chúa ngày ban phước để chúng ta nắm bắt những cơ hội đó may God bless us so that we can grab hold of those opportunities anh chị em, một số các anh chị em đã làm chứng cho tôi uh, hãy tiếp tục làm công việc mà anh chị em đang làm. Many of you have shared with me how God is working, and I encourage you to continue in that work. Các chị em phục vụ khi chúng ta làm đẹp cho những người đến thân chủ đến tiểu tiệm của chúng ta. You're serving someone as you are helping them become beautified at your place. Và khi chúng ta biết họ có nhu cầu cần được sửa chữa lành. And when you know that they have a need of healing. Hãy sử dụng sự sức dầu và thẩm quyền mà Chúa nhà ban cho chúng ta. Use the anointing and the power, the authority that God has given you. Phục vụ họ cầu nguyện cho. To minister to them and pray for them. Khi họ được chữa lành. Whenever they are healed. Họ sẽ thắc mắc. They're going to ask. Giêsu nào mà quyền năng như vậy? Who, who is the Jesus? Jesus who's so powerful. Và chúng ta có cơ hội để chúng ta. Have the opportunity to testify to them, evangelize them. Chúng ta nhớ Philip gặp bạn bè người thiếu đi. Do we remember Philip on the road? Chúa thánh linh hướng dẫn ông và ông đã chạy theo kịp xe của người ngoại quan người Ethiopia. The, Ethi the Ethiopian, eunuch. right? The eunuch. So he was able to chase after the cart of the Ethiopian, the eunuch. Và tinh thần của Chúa đã được bày tỏ ra. And the gospel was, be, was able to be shared. Người ngoại quan này lập tức được cứu. This eunuch was be saved. Và xin được bắt tay nước ngay tại chỗ. And asked to be baptized by water immediately. Chúa có thể sắp đặt những cuộc hẹn như vậy. God can make divine appointments like that. Anh chị em nhớ rằng Chúa yêu thương tất cả những người chung quanh chúng ta. Remember, my brothers and sisters, that God loves everybody around you. Và Chúa Giêsu nói rằng Cha của chúng ta ngày luôn làm việc, ngày làm việc ngay trong lúc. And Jesus said that God is always at work; He's working even right now. Chúa làm việc mỗi lúc, mỗi nơi. He's working all the time in every place. Và ngài đang chờ đợi những nhân chứng. He's waiting for a witness. Sẵn sàng để có thể sử dụng những cơ hội này để cứu người. And willing to take hold of these opportunities to save people. Ông Peter. Let's look at Peter. Ông đã làm nhân chứng cho gia đình của Courtney. He was a witness to Courtney's family. Và chúng ta thấy rằng ông đang nghỉ ngơi ở tại Jobe. We saw that he was resting at Jobe, 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 Joheb, J O H E B in English. Chốt quá. Chốt quá. Yeah. Chúng ta thấy rằng ông đang ở trên mái nhà đang cùng mình. He was on the on mái nhà the roof. It's a roof. The roof the praying. Và Chúa ngài đã sai 
thiên sứ của Chúa đến bảo gia đình của ngay đi tìm Phêrô để ông chia sẻ với tin lành của Chúa. And then the angel of God came to Courtney's family and told him to go look for Peter. Và chúng ta biết rằng Phêrô đã vâng lời và cuối cùng cả gia đình của cậu này đã tin. And we know that Peter obeyed, and we see in the end that the entire family came to know Christ. Như vậy chúng ta có cái cơ hội chiều giữa những người thân thương của chúng ta. So we see here that we have the opportunity in, amongst all of our beloved. Và thứ hai là chúng ta chụp lấy những cơ hội Chúa mở ra cho chúng ta cho những người sẵn sàng nghe tin lành của Chúa. We have to grab hold of every opportunity for those who uh, that the Lord provides for those who are ready to hear the gospel. Và cái nơi thứ ba là những cái điểm gặp gỡ của chúng ta. The points of gathering. Chúng ta có thể thực hiện những buổi họp mặt để chúng ta mời những người bạn bè, những người láng giềng của chúng ta đến với mục đích là chúng ta tạo cơ hội để họ được giới thiệu về tinh lành của Chúa. We can have gatherings um, inviting people to our homes or places with the purpose of introducing them to Christ. Chúng ta mời họ đến để dùng cơm tối. We invite them to come have dinner. Chúng ta tạo cơ hội để chúng ta mời người đến. And we create an opportunity for people to come. Sinh nhật của con cái ở trong nhà. Whether it be uh, it could be a birthday party or a family your family. There's so many opportunities that we have before us. Cái điều này chúng ta nên học với các anh chị em của chúng ta tại Việt Nam. This is something that we need to learn from our brothers and sisters in Vietnam. Trong cái thời mà khó khăn và bị nhà nước cấm đoán trong vấn đề giảng tin lành của Chúa. During the time when there was persecution and the government would not allow them to gather to preach the word of God. Anh em của chúng ta tạo tất cả những cơ hội. Our brothers and sisters in Vietnam would create every opportunity. Sinh nhật của cháu cháu nhỏ ở trong nhà. And a young chức. one in the house, they would have a big party. Sinh nhật của ông cố ông nội cũng là tổ chức để tham gia. They would have another birthday party. Luôn luôn có cái bánh. There was always a cake. Và khi mời những người lắm giềng đến. And whenever they would invite their neighbors, their people to come. Có cái chia sẻ từ mình. They had the opportunity to share the word of God, the gospel. Anh nữ công an của đến chúng ta có cái cơ hội rõ ràng đây là dịp của sinh nhật. And if the công uh, an The police. police would come, then they would see that there was a birthday cake there. Chúng ta ở đây rất là được tự do. Here we have so much freedom in the United States. Một số các anh chị em đã làm công việc này. Some of you have done this. Xin Chúa cho để cả hội thánh của chúng ta sẽ làm công việc này trong những ngày sắp tới. I hope that all of the church would do this in the days to come. Chúng ta có những bữa ăn. Is if we have dinners. Chúng ta mời một số các anh chị em khác ở trong hội thánh đến. We invite some of our church members. Để chúng ta có cơ hội chúng ta làm chứng cho những người đến. Để giữ bữa ăn đó so that we ta. have the opportunity to share the gospel to all the others who are coming to um, share in the meal. Những người láng giềng của chúng ta. It could be our neighbors. Chúng ta có thể chia sẻ tin lành của Chúa. We can share the word with them. Và bắt đầu bằng những cái chuyện chúng ta làm chứng bằng lối sống của mình trước. First, we make we are a witness by the way that we live. Rồi chúng ta giúp đỡ chúng ta bày tỏ tình yêu thương của Chúa cho họ. And then we show God's love to them. Mỗi ngày chúng ta thấy rằng cái cánh cửa cơ hội dần mở ra cho chúng ta. More and more you'll see every day that the opportunities are opening up for you. Từ lúc chúng tôi dọn về Poland thì From the time that bắt đầu có những người láng giềng mới. We had new neighbors. Và họ quan sát đời sống của chúng tôi. And they were observing the way that we would, that we live. Họ nói rằng chúng tôi ước gì cả cái sống này đều có những người tốt giống như quý vị. We, they would tell us, man, we wish that we had everybody, all of our neighbors were as good as you guys. Chúng ta có cơ hội để cầu nguyện cho họ khi họ có nhu cầu. We have opportunities to pray for them when they're in need. Tôi nhớ uh, người uh, phụ nữ bên cạnh của chúng tôi, uh, bà trải qua và nói rằng người của Đức Chúa Trời xin cầu nguyện cho ba mẹ của tôi, cầu nguyện cho anh của tôi. The, our neighbor uh, to us, she would come run over and say, oh man of God, woman of God, would you pray for my mother and my father my brother. and my brother? Uh, người anh ở tại Iran bị ung thư rất là nặng. Uh, her brother in Iran uh, had cancer. Và chúng tôi có cơ hội để cầu nguyện với. And we had the opportunity to pray for with them. Và cảm ơn Chúa người anh này đã được lành. And praise God this brother was healed. Và cảm ơn Chúa. And praise God. Hai hôm trước. Uh, two days prior. Họ nướng những cái bánh uh, Giáng sinh. Uh, they baked um, Christmas uh, Good. bakeries goods. Và đến gõ cửa nhà và tặng cho chúng tôi những cái bánh And they knocked on our door to give us these treats. Chúng tôi biết rằng rất là gần với cái cơ hội để chúng tôi sẽ làm chứng cho họ về Đức Chúa Giêsu. We know that the opportunity is going to come very soon where we're going to be able to witness to them about Jesus Christ. Tôi biết là rất gần rồi. I know that it's so close. Ở khi láng giềng của chúng ta bắt đầu trình bày cái nhu cầu sâu xa của họ nhờ chúng ta cầu nguyện và chúng ta biết rằng họ đã tin tưởng chúng ta có một mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời của chúng ta. We see that when our neighbors come to us expressing a need and asking us to pray, it's because that they see we have an intimate relationship with God. Chìa khóa tại đây đó là nhẹ nhàng và một cách rất là tự nhiên 
để chúng ta bước qua những cánh cửa cơ hội này. We have to see here that it's a very simple um, common natural. natural thing to step through these doors of opportunity. Như vậy chúng ta thấy chúng ta cần sẵn sàng. So we see that we have to be ready. Chúng ta phải sẵn lòng. And we have to be willing. Và chúng ta phải trình bày về người sống của chúng ta là nhân chứng cho Chúa và tinh lành của Chúa một cách tự nhiên trong đời sống của chúng ta. We have to let people see that um, our sharing the word of God and our relationship with God is a very natural thing. Cảm ơn Chúa, tôi ngày hôm qua được uh, cô như nhắn cho tôi một cái link của một anh chị một cặp vợ chồng trong hội thánh tại đây thực hiện một cái clip, video clip rất là dễ thương. Praise God that Miss New she sent to me text to me a video link of one of the couples here at church um, that made a video that was very sweet. Cặp vợ chồng này đã theo dõi và học chương trình huấn luyện để chia sẻ tin lành của Chúa qua nhân chương ba câu mười sáu. This couple had studied with us evangelism um, most recently in our classes about how to share the word of God through John 3:16. Và họ nghĩ ra một cái sáng kiến. And they came up with a plan. Họ đã làm một cái video clip để gửi lời chúc giáng sinh và trình bày văn chương 3 câu 16 một cách ngắn gọn cho những người bạn bè của họ. They made a video clip of saying uh, wishing people a merry christmas and very quickly sharing the gospel through John 3:16 with them. Tôi muốn nói với chồng Minh Ý và Thủy Dương. I want to talk about the couple Minh Ý and Thủy Dương. Thủy Dương trình bày về văn chương 3 16 một cách rất là rõ ràng theo như điều mình đã học. To you and begin to present the gospel according to John 3:16 as she had studied with us. Rồi mình mới hát một bài hát. And then when he would begin to sing a song. Họ làm cái background của họ They would have a background của Giáng sinh cây cây Giáng sinh cây Noel. With um, a Christmas background with a Christmas tree. Anh chàng đó một cánh cửa cơ hội khác chúng ta có thể sử dụng. My brothers and sisters, this is another opportunity that we can use. Bởi vì khi chúng ta sẵn lòng. Because whenever we are willing. Và khi chúng ta sẵn sàng. And whenever we are ready. Để chúng ta sẽ tìm những cơ hội để chúng ta làm nhân chứng cho Chúa. And we'll find opportunities to be a witness for God. Chìa khóa của chúng ta ở tại đây đó là chúng ta kinh nghiệm Chúa như thế nào chúng ta trình bày lại cho người khác tới đó. The key is is however we experience God is how we share that with others. Điều mà Chúa đòi hỏi là chúng ta là một nhân chứng. is that, that God requires of us is to be a witness. Một nhân chứng là người chia sẻ những gì mình đã thấy tận mắt và đã nghe tận tai của mình. A witness is someone who testifies what they have seen with their own eyes and heard with their own ears. Và chúng ta đã kinh nghiệm như thế nào? And whatever we've experienced Câu đầu chương 4 câu 20 Cho chúng ta thấy Đây là lối sống của các sứ đồ Và hội thánh đầu tiên uh, Trong sách công vụ của sứ đồ Acts chapter 4 verse 20 Tells us how the apostles In the first church uh, Experienced God Câu đầu chương 4 câu 20 Vì về phần chúng tôi Không thể chẳng nói Về những điều Mình đã thấy và nghe Acts 4:20 for we cannot help speaking about what we have seen and heard. Anh chị em gạch dưới hai chữ đã thấy và nghe. My brothers and sisters, will you underline the word seen and heard? Trong những ngày qua chúng ta có thấy công việc của Chúa không chị em? Có nghe về Chúa không? My brothers and sisters, over the recent days have you seen what God is doing? Have you heard about what God is doing? Chúng ta có kinh nghiệm Chúa trong cá nhân mình không? Have you experienced God individually? Thì bây giờ chúng ta phải có cái thái độ như Phêrô đã nói. Then we have to have the kind of attitude as Peter describes here. Chúng ta nhớ tại đây là họ bị cấm và họ có thể bị giết chết hoặc là bị bỏ tù. Remember the context of the scripture is that they were prohibited from teaching and preaching and they could be put in jail and killed. Nhưng mà họ nói rằng mấy ông có thể cấm đoán nhưng mà chúng tôi thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta, con người. And but their response was you can try to stop us all you want but rather we would obey God than obey man. Bỏ tù hay là cấm đoán là chuyện của các ông. You can put us in jail, you can prohibit us, that's your business. Nhưng mà phần của chúng tôi thì không thể chẳng But in nói. Our portion, we, there's no way that we cannot speak. Về những điều mình đã thấy và nghe. Of the things that we have seen and heard. Cảm ơn Chúa. Praise God. Cho nên chúng ta phải đảm bảo mình thấy và nghe kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân trong đời sống của mình. So it's important that we each we see, we hear and we experience God in our individual lives. Chúng ta phải chúng ta chỉ thỏa lòng với việc chúng ta nghe kể về công việc lạ lùng của Chúa. Let's stop with being satisfied of hearing from others what God is doing. Đã đến phiên chúng ta kinh nghiệm Chúa. Now it's our time to experience God. Và Chúa rất muốn chúng ta kinh nghiệm Ngài một cách cá nhân. And God wants us to experience Him personally. Để chúng ta sẽ nói như Peter đã nói. So that we can say as Peter said. 
không thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. But we cannot help speaking about what we have seen and heard. Anh chị em, phước hạnh mà tôi kinh nghiệm ở trong đời sống của mình. The blessing that I've experienced in my life, brothers and sisters. Gặp Chúa một cách cá nhân. Is to meet God personally, intimately. Mặc dù lớn lên trong gia đình là người tin lành. Even though I was raised in a Baptist family. Đức Chúa Giêsu đối với tôi lúc bây giờ chỉ là một Đức Chúa Giêsu trong các trang của Kinh Thánh. Jesus the person on pages of the Bible. Nhưng mà cái ngày tôi thật sự tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa đời sống. The day that I truly accepted Jesus Christ as Lord and Savior of my life. Tôi có kinh nghiệm Đức Chúa Giêsu từ các trang Kinh Thánh ngày đã bước vào đời cuộc đời của tôi. When I experienced Jesus from the Bible stepping into my life. Và cái, cái kinh nghiệm đó nó thay đổi con người của tôi. And that experience transformed me completely. Và tôi và ba tôi cũng chia sẻ bằng nhiều cách khác nhau nhưng mà cùng một sứ điệp thế nào tôi đã no gặp Chúa. I met, um, I would may share them a different way but every single time I met a new person I would share the gospel with them. Cảm ơn Chúa. Praise God. Năm 1980. In 1980. Khi tôi đến Houston từ California. When I came to Houston from California. Tôi đã có một cái vinh dự để hướng dẫn anh Tăng Chính Dũng ở tại phòng khách nhà của ông Lý Công Thuận. I had, chia sẻ về tình lành của Chúa cho anh. I had the honor of leading uh, Mr. Tang Tung Yung to the Lord in the house of Mr. Lee Kong Thuong after sharing the gospel. Đó là cái phước hạnh mà tôi lúc bây giờ chưa làm mục sư, nhưng mà đi đâu gặp ai, tôi cũng chia sẻ cho họ về tình lành cứu rỗi của Chúa mà tôi đã kinh nghiệm trong đời sống của mình. That was a blessing for me at that time. I wasn't a pastor yet, but wherever I went, I would share about the God who I experienced. Bởi vì tôi đã thấy, tôi đã nghe và đã chứng kiến phép lạ Chúa. I had heard and experienced the miracles of God. Và mỗi ngày càng hơn tôi kinh nghiệm nhiều phép lạ của Chúa trong đời sống cho nên đi đâu bất cứ lúc nào tôi cũng có thể chia sẻ và làm nhân chứng cho Every day I was experiencing God's miracles more and more so wherever I went I would share about what I experienced. Và điều mà tôi khuyến khích anh chị em. And this is what I want to encourage you with my brothers and sisters. Phải kinh nghiệm Chúa cho bằng được. Experience God. Để chúng ta không giới thiệu Chúa một cái chúng ta kể lại những chuyện chúng ta nghe về Chúa. So that you're not introducing Christ to others the Christ that you just heard about. Nhưng mà chúng ta giới thiệu ngài một cách cá nhân. But you're, you're introducing seeing the Christ that you know personally to others. Chúng ta có thể thuộc lại câu chuyện của đời sống của chúng ta. You can share about your life testimony. Anh chàng nói nhưng mà ai nghe tôi? But you, you may be asking yourself who would hear me. Anh chàng có chuyện anh chị em sẽ có thể làm nhân chứng cho. But brothers and sisters when you have a story you can become a witness. Một trong những cái nhận xét của nhiều mục sư người Mỹ ở tại thành phố này. One of the observations that many American pastors have seen in this city. Họ nói rằng Lúc nào tôi cũng có chuyện để làm chứng cho Chúa. They say that you know at all times I always have a, a story to testify about God. Và nói là mà thật sự là But truly. Khánh nó có chuyện để nó kể về Chúa của nó. They, they say that Khánh really does have a story to tell about his God. Mỗi lần chúng tôi ngồi xuống để thành công với các mục sư của các hội thánh lớn. Whenever we have the opportunity to have fellowship with the pastors of the big churches around the city. Tôi có thể kể cho họ nghe phép lạ này đến phép lạ khác. I can talk to them about one miracle to the other. Những sự thay đổi mà Chúa làm trên những cuộc đời. The changes that God is making in people's lives. Và những gì Chúa làm trên cuộc đời của tôi hiện tại. And the things that God is doing in my life presently. Đó là làm nhân chứng cho Chúa. That is being a witness for God. Mọi lúc, mọi nơi. In every place, at every time. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Anh chị em dù nghĩ rằng mình không ra chi. So even though you may think that you may have nothing to give or say. Tôi muốn khích lệ anh chị em. I want to encourage you with this Bible verse. Isaiah 60, 22. Isaiah 60:22. Kẻ rất nhỏ trong dòng họ sẽ nên một ngàn. Còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. À, Đức Sư Hồ sẽ nôn nã làm điều ấy trong kỳ của nó. The least of you will become a thousand. The smallest, a mighty nation. I am the Lord and in its time I will do this swiftly. Còn ai thang là mình nhỏ bé, mình không quan trọng nữa không? Is there anybody still here complaining about that you're little and you're not important? Chính Chúa ngày làm chứ không phải chúng ta. God is going to do it, not you. Kẻ rất nhỏ trong vòng họ sẽ nên một ngàn. The least of them will become a thousand. Còn kẻ rất hèn yếu sẽ trở nên một dân mạnh. And the smallest will become a mighty nation. Ở đây là lời của Đức Chúa Trời phán ta. Is... Đức Chúa Trời sẽ ngôn ngã làm điều ấy trong kỳ của This nó. is what our Jehovah says. I am the Lord, and in its time I will do this swiftly. 
Chúng ta còn nhớ câu chuyện của người đàn bà sắp. Do you remember the story of the Samaritan woman? Không ai ở trong cái làng đó thích bà này. Nobody liked her in her village. Bà cũng không chịu nổi với ánh mắt nhìn theo dõi của những người phụ nữ khác. And she couldn't even withstand the other women in the village that would watch her and stare at her all day. Bởi vì bà đã lượm hết mấy ông chồng của họ rồi. Because she had already picked up all of their husbands. Mà khi bà thật sự gặp Chúa, But whenever she truly encountered Christ, chạy trở vào trong thành. She went back to her village. Bà đã đem cả thành ra để gặp Chúa Giêsu và được cứu. She brought out her entire village to meet with Jesus Christ to be saved. Còn nếu anh chị em có để ý hay không, những người này họ ghét bà đến cái độ đó và nói rằng bà đừng có tự hào trong lòng nha, bởi vì chúng tôi ra đây là để chúng tôi đã được cứu bởi gặp Chúa Giêsu chứ không phải tại bà đâu. Nhưng mà bà chính là người đi báo tin cho họ biết Chúa Giêsu đang ở ngoài giếng, đang sẵn sàng để giúp đỡ cho họ. You see those people, they disliked her so much. They made sure to let her know, you know, us meeting Jesus, us encountering him and accepting him, that just has nothing to do with you. It's because we encountered Jesus, but they forgot. They là... forgot that she was the one who went back to the village to testify, to share and brought them to introduce them to Jesus Christ. Đó là kẻ rất nhỏ trong dòng họ trở nên một ngàn người. That là... is the least of them amongst them becoming like a thousand. Còn cái kẻ rất hèn lưu sẽ trở nên một dân mạnh. And that là... is the same as the smallest becoming a mighty nation. Because Jehovah will do it. Anh chị em khi chúng ta có một mối liên hệ cá nhân với Chúa. My brothers and sisters, and we have a personal relationship with God. Và chúng ta để Chúa sử dụng chúng ta. And we allow God to use us. Chúng ta để Chúa ngài mặc lấy quyền năng của ngài trên đời. We allow God to clothe us with power. Chúng ta sẽ làm những nhân chứng. And we become witnesses that are fruitful in the Lord. Câu hỏi kế tiếp của chúng ta là chúng ta sau khi cầu nguyện cho người ta được lành. Sau khi giải cứu họ, sau khi giúp đỡ cho họ, bây giờ họ hiểu được tinh lành của Chúa. The next question that we ask ourselves is, after we deliver these people, after we heal these people, and after we present the gospel to them, thì họ sẽ thắc mắc. And they're going to ask. Họ sẽ hỏi, tôi phải làm gì để được cứu? They'll say, what is it that we can do to be saved? Họ hỏi, giê nào mà quyền năng như vậy? Who is this Jesus who's so powerful? Chúng tôi đã cầu nguyện với nhiều thần, nhiều thánh mà không có kết quả gì. We pray to so many saints and so many gods and there's no results. Nhưng mà khi anh chị cầu nguyện với Chúa Giêsu thì tôi đã được lành, tôi đã được khỏe như thế này. But whenever you pray to Jesus, I've been healed, I'm healthy. Và bây giờ chúng ta chia sẻ cho họ. And then we can begin to share with them. Những điều mà chúng ta kinh nghiệm. The things that we've experienced. Chúng ta đã gặp Chúa như thế nào? How is it that we met God? Chúng ta được nghe nói về Chúa Giêsu như thế nào? How is it that we heard about Jesus Christ? Và chúng ta đã tiếp nhận Ngài làm cứu chúa của mình. And how is it that we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior? Và bây giờ đời sống của mình như thế nào? And how is our life today? Sau khi chúng ta trình bày những điều đó. Whenever we share these things with them, thì chúng ta hướng dẫn họ cầu nguyện với Chúa. We can lead them in prayer to accept Jesus Christ. Ở trong công vụ chương 2 câu số 37. In Acts chapter 2 verse 37. Chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động, bèn hỏi Phêrô và các sứ đồ khác rằng, hỡi anh em Chúng ta phải làm chi? When the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" Chúng ta thấy tại đây Phêrô được đầy đức thánh linh. We see here that Peter was filled with the Holy Spirit. Ông đứng lên ông ra giảng lời của Chúa. He stood up and preached the word of God. Đức thánh linh làm việc trong tâm lòng của người nghe. The Holy Spirit worked in those that were listening. Họ la lên và họ screamed out. Hỏi hội anh em chúng ta phải làm chi? And they said. How is it? What is? What shall we do? Đó là việc Đức Chúa Va mạnh mẽ thực hiện công việc trong thời kỳ của Ngài. Working during that time. Ở trong buổi chương 16 câu số 30. Look at Acts 16:30. Đoạn đưa hai người ra ngoài và hỏi rằng, các Chúa ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? He then brought them out and asked, sirs, what must I do to be saved? Đây là người Bề Lao đã hỏi Phaolô và Sila. Các Chúa ơi, tôi phải làm chi cho được sự cứu rỗi. This man asking Paul and Silas, well, how is it? Sirs, what must I do to be saved? Anh chị em biết câu trả lời rồi phải không? We know the answer, right, brothers and sisters? Chúng ta đã tin nhận Chúa. We have accepted Jesus Christ as Lord and Savior. We have invited Him. How is it that we invited Him? Hướng dẫn họ. Lead them in the same way. Đó là cái kết quả mà chúng ta phải thấy trong đời sống của chúng ta. That's the result that we should be seeing in our lives. Peter trả lời ở trong công vụ chương hai câu ba mươi tám. Peter answers to another person in Acts chapter two verse thirty eight. Tôi trả lời rằng hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu vô tem để được tha tội mình rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Peter says, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. Công vụ chương mười sáu của Mark thì chúng ta thấy tại đây Phaolô và Sila đã trả lời cho người ca tù. Hai người trả lời rằng hãy tin Đức Chúa Giêsu. Thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. 
in Acts chapter 16, verse 31, Paul and Silas responded to the prison worker. They said, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Hãy sử dụng kinh nghiệm mà chúng ta đã từng trải để giải thích cho người ta cách nào để có thể thực hiện. Begin to use the experience that you have gone through and explain it to the person to whom you're witnessing. Anh chị em thêm dùng tất cả chúng ta đều ra đi và mỗi ngày trong đời sống của chúng ta ảnh hưởng trên những người xung quanh của chúng ta. Can you imagine each and every one of us going out and each and every day having influence upon the people that we meet? Mỗi người trong chúng ta có mạng lưới của những người thân quen mà chúng ta có thể ảnh hưởng trên. Each and every one of us has a network of people in which we um, have relationship. Anh chị em có những người bạn mà tôi không thể nào gặp gỡ họ. You have friends, my brothers and sisters, that I may never have the opportunity to meet. Tôi có những người mà anh chị em cũng không có thể gặp gỡ được. I have people that I meet in my life that you may never have the opportunity to meet. Chúa ngày cho tôi có những cái cơ hội mà bây giờ tôi có. Ok, trước đây 10 năm, 20 năm tôi không có những cái cơ hội đó. I may have opportunities now that maybe 10, 20 years ago I didn't have. Ngày hôm nay tôi có những cái cơ hội, ví dụ như gặp thống đốc của tiểu bang để có thể cầu nguyện cho họ, để có thể uh, góp ý với họ cho những công việc của tiểu bang của chúng ta. For example, this right now, I have the opportunity to encounter the governor of our state of Texas, to be able to pray with him, for him, um, and to provide guidance. Hay là phó thống đốc của tiểu bang, hay là bộ tư pháp của của tiểu bang của chúng ta. Or the lieutenant governor, or um, tư pháp. I don't know who that is. The uh, GA. Okay. Attorney General. Attorney General. Yeah. Thì chúng ta có những cái mức độ để chúng ta ảnh hưởng. There's, we have levels of influence in our lives. Vấn đề mà tôi muốn khuyến khích anh chị em hình dung được là mỗi người trong chúng ta ảnh hưởng một số người. There's something that I want to, for you to picture is that each and every one of us has influence over a group of people. Người nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng trên một ngàn. The ngày. smallest can even influence a thousand. Và người hèn hạ nhất cũng có thể trở nên một dân mạnh mẽ. And then the small, even the least of them can become a mighty nation. Mỗi người trong chúng ta như vết dầu loan, chúng ta cứ tiếp tục lan rộng ra và sẽ ảnh hưởng không bao lâu thì sẽ ảnh hưởng trên rất là nhiều cuộc đời. I don't know what vet y'all long is. <cười> I don't know what vet y'all long is. We have a ripple effect in which we can influence people around us. It's just like a drop of oil when you drop them through the water. Sorry. Yeah. Chúng ta có cơ hội để chúng ta ảnh hưởng trên nhiều cuộc đời. We have the opportunity to have influence over many lives. Trên mỗi mức độ hội thánh của chúng ta đang ảnh hưởng trên nhiều hội thánh. Um, at this point in, in our level of influence, our church is able to influence other churches. Như một số xem làm chứng với chúng ta. As Pastor Sam testified with us. Có một số các hội thánh bây giờ cũng đi vào trong chương trình cầu nguyện như chúng ta để tìm kiếm sự phục vụ. They have gone, have taken um, after us, and they have nightly meetings to pray and worship to seek after revival. Chúng tôi có kinh nghiệm để ảnh hưởng trên nhiều uh, mạng lưới của các mục sư của các văn hóa khác. We have the opportunity in our network of pastors of different um, different nationalities. We have influence over them. Tôi ảnh hưởng trên một mạng lưới rất lớn của các mục sư nói tiếng Spanish. I have a great influence over pastors who speak Spanish. Và chúng tôi đã đến tham dự các buổi cầu nguyện phục hưng của họ và cầu nguyện với họ cũng như ảnh hưởng ở trên họ. I've attended the revival prayer meetings to pray with them and have influence or guide them. Rồi mạng lưới của những người uh, Philippines, Filipino họ cũng mời chúng tôi đến và chúng tôi hướng dẫn cầu nguyện của họ. Mỗi Filipino pastors have invited us to come as well to lead them in prayer. Mỗi người trong chúng ta có thể làm nhân chứng cho Chúa. Each and every one of us can be a witness for God. Chúng ta kinh nghiệm Chúa như thế nào? However we experience God. Chúng ta có thể làm nhân chứng cho Chúa trong công việc. We can be a witness to others about that experience. Chúng ta không thể không nói. It may be that we that we can't speak it. Những gì chúng ta đã thấy và nghe. It, it, there's no way that we cannot share with others the things that we have seen and heard. Có bài hát. There's a song. Tên là Praise là bài ca ngợi mà chúng ta thấy Elevation đã thực hiện đã đã sáng tác. Some of you are familiar with as the Elevation group has introduced to us a song called Praise. Có một cái câu trong cái bài hát này. There's a, a verse or a phrase in this song. My God is alive. Đức Chúa Trời của tôi đang sống. My God is alive. Làm sao tôi có thể yên lặng về nhà? How can I keep silent? Quiet. Quiet. Chúa chúng ta đang sống ở trong chúng ta. Our God is living in us. Chúa thực sự đang sống động trong anh chị em không? Is he, where, is he living in you, right? Nếu nhà thực sự sống động, làm if sao chúng ta giấu được? living in you, how is it that you can hide him? Hãy kể, hãy nói, hãy làm chứng về Chúa cho những người đang sống about those, uh, Share with those around you about God. Chúng ta suy ngẫm trong giây lát về quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời và Thánh Linh. Let's ponder upon in these last few moments the power
powerful move of the Holy Spirit. Để Thánh Linh đến trên những người ngư phủ này, những người fishermen này. The Holy Spirit came upon these fishermen. Đã biến đổi họ trở nên những nhân chứng đầy kết quả. And transformed them to be a witness who were full of results, fruitful for the Lord. Cho họ có sự khôn ngoan, giảng dạy một cách hết sức là rõ ràng và đầy đủ. To be able to preach clearly and full of 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 um, gifts. Ngài khiến cho họ trong lúc đang giảng thì người ta đã la lên để đáp ứng rồi. He caused them that even in the middle of preaching that people would cry out responding to them. Chúa Ngài đổ quyền năng của Ngài xuống và đã sử dụng họ một cách lớn lao. He poured out his spirit upon them, his power upon them and used them mightily. Những người lãnh đạo của Giáo giáo nhìn Phi-rơ và dân và nói rằng biết đây là những người không học thức cao. These are the priests um, that looked upon Peter and said these people are uneducated. Nhưng mà họ sực nhớ rằng But then they remembered. Họ làm được những công việc kỳ diệu này là bởi vì họ đã có thời giờ gần gũi với Đức Chúa Giêsu. They were able to do these supernatural things because they were close to Jesus. Anh chị em Đức Thánh Linh có thể hành động và làm việc trên cuộc đời của chúng ta. My brothers and sisters, the Holy Spirit can work in your lives powerfully. Ngài có thể sử dụng chúng ta một cách lớn lao. He can use you powerfully. Khi chúng ta sẵn lòng. Whenever you are willing. Khi chúng ta sẵn sàng. And when you're ready. Và chúng ta chia sẻ làm chứng sống đạo, làm nhân chứng cho Chúa một cách rất tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. And then you can become a witness very naturally in your everyday life. Biết đâu chừng Chúa sẽ sử dụng mình cho em một cách lớn lao. You never know. God might use you powerfully, mightily. Cá nhân tôi nhiều lần tôi suy nghĩ. Many times for myself I think about. Chúa ngày có thể sử dụng một thanh niên xuất thân từ một cái thị trấn chưa đến bốn chục ngàn người sinh sống ở tại đó. That God would use a young teenager from a very small town that not even forty thousand people were living there. À, ngày hôm nay khi nói về cái thị trấn đó chúng tôi phải cập tên của cái thị trấn đó với châu đốc hoặc là hồng ngự một cái địa danh kế bên cạnh thì người ta mới biết tân châu là nơi tôi lớn lên là ở đâu. And whenever I talk about my hometown, I have to couple it describing the location of it with a nearby bigger town so people then can begin to figure out where I came from. Và Chúa có thể sử dụng tôi nhiều nơi trên thế giới, ảnh hưởng trên không biết bao nhiêu cuộc đời. But God could use me to be able to have influence and impact so many lives around the globe. Đúng là kẻ hàng mọn Chúa cũng có thể làm nên một dân lớn cho Chúa. Truly, it's like the least could become like a thousand. Một người yếu, một kẻ yếu, Chúa cũng có thể làm cho trở nên một ngàn. And even the smallest can become a mighty nation. Vì chính Đức Giê-hô-va mạnh mẽ trong sức quyền năng của Ngài thực hiện điều đó qua cuộc đời của Ngài. Because Jehovah, the Lord God, made this happen. Anh chị em cũng có thể được Chúa ngài sử. My brothers and sisters, God can use you too. Hãy để Chúa ngài tuôn đổ ân quyền của ngài trên chúng ta. Allow God to pour out His power, His gifts upon you. Chết với con người của bản ngã. Die to your flesh. Và lý trí, ý chí và tình cảm của chúng ta. Bear your mind, your body, your your soul, which is your emotions. Để chúng ta có thể khai phóng quyền năng của Đức Thánh Linh tự do hành động trên cuộc đời chúng ta. You, as you die to your flesh, you can begin to release the Holy Spirit to be Lord over those areas. Cái xác thịt của chúng ta hay là cái bản ngã của chúng ta, tức là linh hồn của chúng ta, thì nó có ba phần nữa là lý trí, ý chí và cảm xúc của chúng ta. Your flesh, otherwise known as your soul, has three different parts to it. That is your mind, your will, and your emotions. Và nếu chúng ta chết với ba lĩnh vực đó của con người xác thịt của chúng ta, part of your, those parts of your flesh, về lý trí chúng ta sẽ không sống theo lý trí nữa. Is your mind you don't live according to your own wisdom. Nhưng mà để Đức Thánh Linh ngài bày tỏ và để ý của ngài thể hiện xuyên qua chúng ta. You allow the Holy Spirit to guide you in what you're thinking. Ý chí của chúng ta, cái will của chúng ta để chúng ta không cố gắng vận dụng cái sức của ý chí của mình để làm công việc gì đó nữa. In your will, you no longer depend solely upon your will to accomplish a task. Nhưng mà để Đức Thánh Linh ngài làm việc xuyên qua đời sống của chúng ta. But allow the Holy Spirit to work through your life. Cảm xúc của chúng ta. 
your emotions. Nhiều người trong chúng ta khốn khổ với cái cảm xúc của mình. Many of us suffer because of our emotions. Nếu chúng ta vui, ai cũng có thể vui theo. Some, when we're happy, everybody can be happy around Nhưng us. Nhưng mà chúng ta buồn thì đừng ai hồng mà được vui ở bên cạnh chúng ta. But if we're upset or sad, don't you dare làm, be happy near me. Chúng ta sẽ làm cho mọi người unhappy chung quanh chúng ta. Because then we make everybody unhappy around us. Bởi vì con người xác thịt của chúng ta nó như vậy. Because flesh is like that. Nhưng khi chúng ta chết với con người bản ngã và để cho mình tự do hành động. And allow the Holy Spirit to move freely. Thì chúng ta sẽ dám làm những việc táo bạo cho Chúa. We'll be able to do both things for Christ. Như Phêrô và Giăng. Just as Peter and John. Vừa mới được thiên sứ cứu ra khỏi tù. The angel just delivered them from the prison doors. Bây giờ thiên sứ bảo họ đứng ở trước đền thờ. And now the angel told them to stand before the temple. Và giảng về Chúa and Giêsu and cho. And in the temple and preach about Jesus Christ. Và họ sẵn sàng để làm. And they were ready, willing to do that. Bởi vì họ đã chết với con người bạn Because they already died to their flesh. Họ đã chịu đóng đinh và thập tự giá. They to be crucified with Christ. Người đã chết rồi không còn sợ chết nữa. The person who's already dead is no longer afraid of death. Người đã chết vì cảm xúc không còn buồn phiền nữa. The person who's died to their emotions is no longer sad and happy. Và cũng không còn có những tham vọng mà mình đeo đuổi nữa. And no longer ambition. has ambition that they pursue. Cho Chúa vì Chúa. But everything is for God because of God. Bây giờ thánh linh có thể tự do hành động sống Then the Chúa. To move freely in you. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Tôi muốn cầu nguyện cho những ai khao khát muốn được Chúa sử dụng và đại dụng. I want to pray for those of you who are hungering and thirsting and want God to use you. Mình xin Chúa dùng tối hôm nay để giúp anh chị em thấy được rằng chúng ta cần phải chết với chính mình để Chúa có thể sống và tự do hành động xuyên qua chúng ta. I, as I pray that tonight's lesson would guide you, teach you to die to your flesh so that God can live in and through you. Anh chị có biết kế hoạch của Đức Chúa Trời là gì không? Do you know what God's strategy is? Ngài muốn tất cả chúng ta mỗi ngày chết rõ ràng hơn ở trong ơn của Chúa. God wants us every day to die, die and die again to our flesh so that we can live in and through Him. Để Ngài có thể tự do hành động xuyên so qua chúng ta. So that He can have in our lives. Để chúng ta không bởi lý trí ngăn chặn Chúa. So it's not because of our mind that we would Chúng ta có thể vô lý hóa con thứ ra. But we reason out, oh God, this doesn't make sense. There's no way I can do it. Không. Như Phí-rơ sẵn sàng để đứng ra giảng lời Chúa mặc dù mới được Thiên Sứ cứu ra khỏi nhà tù. We need to be like Peter who is willing, ready and willing to stand before the temple and preach the word of God even though he was just let out of prison for doing the same thing. Nhiều khi chúng ta sợ không dám làm chứng và nói về Chúa cho người khác. Sometimes we're afraid to testify, to witness about God. Vì chúng ta sợ bị người ta khinh dễ và người ta nạt nộ đuổi chúng ta đi và nói rằng tôi không muốn nghe những gì anh nói. Because we're afraid of the rejection and people stopping us as we preach the word. Nhưng mà nếu chúng ta đã chịu đóng đinh và thập tự giá với Chúa chúng ta chết rồi, còn cái gì để mất mặt nữa? But if we've been crucified with Christ on the cross, what is there left to die to be embarrassed about? Amen, anh em. Amen, my brothers and sisters. Chúng ta sợ mất mặt tại vì cái bản ngã của chúng ta, cái tự cao, tự ái của chúng ta nó quá lớn. We're 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 afraid to be embarrassed because um our pride is so high. Nhưng mà khi chúng ta đã chết với chính mình, chịu đóng đinh và thập tự giá với Chúa và để Chúa sống xuyên với chúng ta thì việc gì chúng ta có thể làm? But whenever we are crucified with Christ on the cross and we die to our flesh, we can do everything for the Lord. Chúa cần những con người nói mà không biết sợ trên thành phố này. God needs people who are willing to speak and have no fear in this city. Chúa muốn những người cầu nguyện cho người khác mà không biết sợ. He wants people, he needs people who are willing to pray for others without fear of embarrassment. Để chúng ta làm chứng về Chúa cho người khác. If you testify to God about to another person, mà họ không có chịu nghe. And they're not willing to listen. Thì chúng ta đi đến với người kế tiếp. Then we just go to the next person. Amen. Amen. Tôi nhớ trong lần tôi phỏng vấn một người chuyên bán hàng qua cái công việc là gọi điện thoại để giới thiệu. I remember a, um, witnessing to a tele, 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 telemarketer. Khi tôi hỏi ý, cái người này nói rằng bạn có bao giờ thấy buồn lòng khi người ta cúp điện thoại của mình không? I asked the person, I said, are you ever saddened when people hang up on you? Thì người này trả lời một cái chìa khóa mà tôi thấy rằng rất là thích thú để chúng ta nhớ. And this person responded in a way that has left an impact upon me. Chúng tôi đã được huấn luyện. We've been trained. Chúng tôi lấy cái viết trì dò xuống cái tên kế tiếp. We just take our pencil and we go down to the next name on the list. Next. And just say next. Và chúng ta gọi cái số điện thoại. call the next number. Bao nhiêu người người ta có cúp điện thoại, người ta nói cái gì đó, chúng tôi cứ tiếp tục cái người kế tiếp bởi vì đó là công tác của chúng tôi. 
no matter how, whenever we call somebody, even if they hang up or no matter how they respond, it doesn't matter to us. We just go to the next person on the list, the next phone number, and call it. Thing, If we come up to somebody who rejects us, we just go to the next name. Because before God, we have completed what God has told us to do. If they reject God, if they reject us, they're rejecting God. Our portion is done. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. So die to our flesh so that God can use us. Amen. Amen. Chúng ta cầu nguyện. So let us pray. Anh chị em khao khát muốn được cầu nguyện, muốn kinh nghiệm sự tươi mới ở trong sự sức giàu của Đức Thánh Linh. Chúng tôi có thể cầu nguyện với anh chị em, cầu quốc thúy ở trước ở đây cũng sẽ cùng với chúng tôi. My brothers and sisters, if you want a fresh anointing, a new anointing in the Lord to die to your flesh, be crucified on the cross with Him, so that He can live in and through you, to be empowered by the Holy Spirit. Come, we're going to pray for you. Our sister Quá Thuy is here to pray as well. Amen. Amen. Chào các anh em, chúng con cảm ơn Chúa vì buổi tối tốt lành mà Chúa ban cho chúng con. Heavenly Father, we thank you for this wonderful evening. Cảm ơn Chúa vì những gì Ngài đã cho. Nhiều người trong chúng con đã kinh nghiệm, đã thấy và nghe. We thank you, Lord, for many of us, uh, the things that you have allowed us to experience, to see, and to hear. Giúp đỡ chúng con trong buổi tối hôm nay. Would you help us tonight? Và những ngày còn lại của cuộc đời chúng con. In all the rest of the days of our lives. Sẵn sàng để làm nhân chứng. That we would be willing and ready to be a witness. Cho những điều chúng con thấy và chúng con nghe. To all the things that we have seen and all that we have heard. Cho những điều chúng con được kinh nghiệm. The things that we've experienced in you, O oh God. Để nhiều người cũng sẽ được. So that many. Biết đến tình yêu của Ngài would know of your love và được chuyển từ nước của sự tối tăm sang nước của sự sống của Chúa. Xin giúp đỡ chúng con giữ lửa phục hưng trái bừng của cuộc đời của chúng con. Help us to continue to keep the revival fire aflame in our hearts. Chúng con ngợi khen Ngài. We thank you, Lord. Amen. Amen. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. 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 Chúng ta cùng nhau cầu nguyện And pour out your power and your gifts upon all those who desire to be a witness for you. We're here. We're waiting for you, O oh God. Come and have your way. Xin khiến những người hèn mọn nhất ở trong chúng con trở nên người kết quả. Hàng ngàn người đến với ngài. Lord God, cause the least of us to have the results of a thousand. Thank you, Lord. Vì bao nhiêu người ngoài kia, những người thân quen của chúng con. Because there's so many people out there, the people that we know. Cần được chúng con làm chứng cho họ. They need us to be a witness to them. Chúa chúng con quyền năng như thế nào? Chúa chúng con yêu thương như thế nào? Để họ biết và sống chạy đến với Chúa. So they would see your power, your love in our lives, and that they would soon come to you, O oh God. Là Chúa có những Nathaniel đang chờ chúng con giới thiệu Chúa cho họ. Father God, there's our Nathaniels out there that are waiting. For us to witness to them. Là Chúa có những phi rơ, những người anh, những người chị ở trong gia đình của chúng con cần được nghe, chúng con làm chứng cho họ về Chúa của chúng con. Just like Peter, Lord God, there's brothers and sisters that we have that are waiting for us to be a witness to them. Là Chúa có những gia đình của cậu này đang chờ đợi chúng con. There's Courtney's families out there. Có những bạn bè, người Ethiopia. Đang chờ đợi chúng con. There's eunuchs like the Ethiopian eunuch that are waiting to hear your word. Đang thắc mắc về những điều họ. Wondering about what they've seen. Cần được giải thích, cần được giúp đỡ. They need explanations. They need help. Xin tương đối trên chúng con cách tư mới. Pour out your spirit upon us. Để chúng con có thể kết quả cho Chúa một cách lớn lao trong ơn của Ngài. So that we can be fruitful in You, Lord God, mightily. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.